ചരിത്രത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക ചരിത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് നടത്തിയ പ്രഭാഷണ പരമ്പര ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പയ്യന്നൂരിന്റെ മണ്ണിലേക്ക് പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൗൺസിലിന്റെ ആദ്യ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിൽ സംസാരിക്കാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ മധുസൂദന് സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ആദരണീയനായ ശ്രീ എം എസ് മാധവൻ വേദിയിലെ ബഹുമാന്യരായ പ്രഭാഷകരെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ കുരിയാട്ടം എന്ന പേരിൽ ഒരു പ്രഭാഷണ പരമ്പര നമ്മുടേതുപോലെ ഒരു കാലത്ത് ആലോചിക്കുന്നതിൽ പല നിലയ്ക്കുള്ള അർത്ഥമുണ്ട് സാങ്കത്യമുണ്ട് എന്ന് മാധവൻ സാറ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ സാന്ദ്രമായ ഉദ്ഘാടന പ്രഭാഷണത്തിൽ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് നാം സംസാരിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭാഷണങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യമായി വരുന്നത് അത് നിറവേറ്റുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക ധർമ്മങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നെല്ലാം അദ്ദേഹം തൻ്റെ സംഭാഷണത്തിൽ സാന്ദർഭികമായി സൂചിപ്പിച്ച് പോവുകയാണ് കുരിയാട്ടമെന്ന വാക്കിന് തന്നെ വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥമണ്ഡലമുണ്ട് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ വലിയ ഒരു ഭാഷാ സംസ്കാര ചിന്തകൻ വളരെ കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ ഒരാശയമാണ് കുരിയാട്ടം എന്നത് അട്ടറൻസ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു പരിഭാഷ എന്ന നിലയിലാണ് കുരിയാട്ടം എന്ന് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് മറ്റു വാക്കുകളും അതിന് പരിഭാഷയായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എങ്കിലും വളരെ കൂടുതൽ ഈ ഒരു പ്രയോഗമാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ആദ്യ പകുതിയിലും രണ്ടാം പകുതിയിലുമായി ജീവിച്ച തൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് ലോകത്ത് കാര്യമായൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോവുകയും പിൽക്കാലത്ത് ലോകചിന്തയിലെ വലിയ തലയെടുപ്പുള്ള സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നായി മാറിത്തീരുകയും ചെയ്ത ഒരാളായിരുന്നു റഷ്യൻ ചിന്തകനായിരുന്ന മിഖായൽ ഭക്തി അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച ആളാണ് ഭാഷയെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു നോവലിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ജനസംസ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു ഒരുപാട് മേഖലകളെ ഒരുപക്ഷെ നാം ഇന്ന് കരുതുന്ന പല വിഷയമേഖലകൾക്ക് കുറുകെ സഞ്ചരിക്കുന്ന വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളുടെ ഒരു ലോകത്തെ ഭാഷയിൽ ആദ്യം സിദ്ധാന്തവൽക്കരിക്കാൻ വലിയ ശ്രമം നടത്തിയ ആളായിരുന്നു മിഖായൽ ഭക്തി ഭക്തിൻ്റെ ഭാഷാ ചിന്തയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സങ്കല്പനമാണ് ഈ ഉരിയാട്ടം എന്നത് അത് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിലാണ് അത് പത്തൊ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഭാഷാ ചിന്തയിൽ വലിയ മേൽക്കൈ നേടിയ ഘടനാവാദപരമായ ഭാഷാ ചിന്തയിലേക്കൊക്കെ വികസിച്ചു വന്ന സൊഷ്യൂറിൻ്റെ ഭാഷാ സങ്കല്പത്തോട് ഇടഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ ആശയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം സൊഷ്യൂർ ഭാഷയെ ചിഹ്നങ്ങളുടെ വ്യവസ്ഥയായി കാണുകയും ചിഹ്നങ്ങളെ താരതമ്യേന ശാശ്വതമായ സുനിശ്ചിതമായ ഒന്നായിട്ട് പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്തു ഭക്തിനിതിനോട് ഇടഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ഭാഷയും ചിഹ്നങ്ങളാലല്ല മറിച്ച് ഉരിയാട്ടങ്ങളാലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ചിഹ്നമെന്ന ആശയത്തെ അദ്ദേഹം തിരസ്കരിക്കുകയും ഉരിയാട്ടം എന്ന ആശയത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു അതിൽ അദ്ദേഹം ഉരിയാട്ടത്തെ വിശദീകരിക്കാൻ നൽകിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു വിശദീകരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഓരോ ഉരിയാട്ടവും അതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു ഉരിയാട്ടത്തോടുള്ള പ്രതികരണമാണ് എന്നു മാത്രമല്ല അവയോരോന്നും പിന്നാലെ മറ്റൊരുരിയാട്ടത്തെ മറുപടിയായി പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു മൗനം പോലും ഉരിയാട്ടമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു കാരണം മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഒന്നിനോടുള്ള ഒരു പ്രതികരണമോ പിന്നാലെ ഒരു ഉത്തരമോ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു മൗനവും ഭാഷണങ്ങൾക്കിടയിൽ വരിക അതുകൊണ്ട് നിശ്ചലവും ശാശ്വതവുമായ നമ്മുടെ വാക്കുകൾ അർത്ഥങ്ങൾ എന്നിടത്തു നിന്ന് സംവാദാത്മകവും ചലനാത്മകവും മനുഷ്യർക്കിടയിലുള്ള എറിയും കുറഞ്ഞുമുള്ള ബന്ധങ്ങളും വന്ന് നിറയുന്ന ഭാഷണങ്ങൾ എന്ന നിലയിലാണ് ഉരിയാട്ടം എന്ന സങ്കല്പത്തെ ഭക്തിൻ അവതരിപ്പിച്ചത് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് സുനിശ്ചിതമായ ഒന്നായിട്ടല്ല 
മറിച്ച് സംവാദാത്മകമായ വാക്കിലേക്ക് മനുഷ്യവംശം പടിപടിയായി കടന്നു വന്ന് ആ വാക്കിലൂടെ അന്യോന്യം സംബന്ധിച്ച് സ്വയം തിരുത്തിയും ലോകത്തെ തിരുത്തിയും മുന്നേറുന്ന ഭാഷയുടെ ഒരു പ്രകൃതത്തെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഉരിയാട്ടം എന്ന വാക്കിനെ ഭക്തിൻ തൻ്റെ ചിന്തയിൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഭാഷണ രീതികളിൽ വന്നിട്ടുള്ള വലിയ ഒരു ഒരു തകരാറ് ഈ സംവാദാത്മകതയ്ക്ക് മുകളിൽ അധീശത്വപരമായ ആധിപത്യപരമായ അക്രമോത്സുകമായ ഹിംസയുടെ വാങ്മയങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ വലിയൊരു മേൽക്കൈ കൂടിയാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പല രൂപത്തിലാണ് ഞാനതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ വിഷയതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പറയാൻ മുതിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഈ സംവാദ സന്നദ്ധത എന്നത് നമ്മുടെ ഭാഷയ്ക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് എന്ന് കേരളം ഒരു നൂറ്റാണ്ടായിട്ടെങ്കിലും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലായിരുന്നു ഗുരുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആലുവയിൽ അദ്വൈതാശ്രമത്തിൽ സർവമത സമ്മേളനം നടന്നത് അപ്പോൾ ഈ സർവമത സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യവാചകമായി ഗുരുവിൻ്റെ സമ്മതത്തോടെ തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട ഒരാശയം വാദിക്കാനും ജയിക്കാനും അല്ല എന്നതാണ് അറിയാനും അറിയിക്കാനുമാണ് ഈ വാദിക്കാനും ജയിക്കാനുമുള്ളതിൽ നിന്ന് അറിയാനും അറിയിക്കാനുമുള്ളതിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തിൽ സുപ്രധാനമായ ചില വഴിത്തിരിവുകളുണ്ട് വാദിക്കാനും ജയിക്കാനും ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എതിരാളിയെ തർക്കത്തിലെ ഒരു ശത്രുവായി കാണുകയും തർക്കത്തിലെങ്കിലും അയാളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും ഭാഷണത്തിലെ ഹിംസയാണ് തർക്കം ഇതാണ് ഒരു കരുതിയത് ഭാഷണത്തിലെ ഹിംസയാണ് നിങ്ങളുടെ ശത്രുവാണ് മറുപുറത്തുള്ളത് അയാളുടെ വാദങ്ങളെ ആശയങ്ങളെ സമ്പൂർണമായി റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ട് അതിന് മുകളിലുള്ള നിങ്ങളുടെ അധികാര സ്ഥാപനത്തിനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് തർക്കത്തിൻ്റേത് വാദിക്കലിൻ്റേത് മറ്റൊരു നിലയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ ഒരു വിചാര രീതിയിൽ ഈ തർക്ക പാരമ്പര്യമുണ്ട് എതിർവാദങ്ങളെ പൂർവപക്ഷങ്ങൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് അവതരിപ്പിക്കുക ഈ പൂർവപക്ഷങ്ങളെ പടിപടിയായി ഖണ്ണിച്ചില്ലാതാക്കി സ്വന്തം പക്ഷത്തിന് അന്തിമമായ വിജയം പ്രഖ്യാപിക്കുക അതിലൂടെ സർവജ്ഞ പീഠം കയറുക എന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ ബ്രാഹ്മണ്യം നേടിയ വലിയ വിജയം അങ്ങനെയാണ് കാലടിയിൽ ഒരു വലിയ സർവജ്ഞ പീഠ വിജയി ഉണ്ടായത് അത് ബൗദ്ധ പാരമ്പര്യത്തെ റദ്ദാക്കി അതിൻ്റെയിലെ ചാർവാക പാരമ്പര്യത്തെ ലോകായതത്തെ ചിന്തയുടെ വിവിധ ധാരകളെ ഉണ്ടാക്കി ഇതിനെതിരെ ഉള്ള ഒരു ഭാഷണ രൂപമാണ് അറിയലും അറിയിക്കലും വാദിച്ച് ജയിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അപരോന്മുഖമായ ഒരു ജീവിത ബോധത്തെ കൈയൊഴിയുന്നു അപരത്തെ നിരസിക്കുന്നു എങ്കിൽ അറിയലും അറിയിക്കലും വാസ്തവത്തിൽ അപരവുമായുള്ള ഒരു വിനിമയമാണ് അറിയുക എന്നത് മറ്റൊന്നിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊള്ളലാണ് അറിയിക്കുക എന്നത് മറ്റൊന്നിലേക്ക് സംക്രമിക്കലാണ് അതുകൊണ്ട് അറിയാനും അറിയിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് നാം ഭാഷണത്തിലെ ഒരു ജനാധിപത്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു വാദിച്ച് ജയിക്കുമ്പോൾ ഭാഷണത്തിലെ ഒരു ഹിംസയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു ഇതുകൂടി കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് ഗുരു വാദിക്കാനും ജയിക്കാനുമല്ല അറിയാനും അറിയിക്കാനുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് നമ്മുടെ ആശയമണ്ഡലങ്ങൾ സംവാദ മണ്ഡലങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മേഖലകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാദിച്ച് ജയിക്കലിൻ്റെ അത്യന്ത ഹിംസ നിറഞ്ഞ പ്രയോഗങ്ങൾ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ടെലിവിഷൻ ചർച്ചകളിലോ നമ്മുടെ പൊതുസംവാദങ്ങളിലോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നു എന്നത് മറ്റൊരാളുടെ ധാരണയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ഒരിടയും കിട്ടാത്ത മട്ടിൽ തർക്കത്തിൻ്റെ വിദ്വേഷത്തിൻ്റെ അപര നിരാസത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഷണക്രമം വലിയ തോതിൽ ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്നു അവിടെ ഉരിയാട്ടങ്ങളെല്ലാം നിലച്ചു പോകുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു മറുപടിയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ മറ്റൊന്നിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും സ്വാംശീകരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം നിലനിർത്തുന്നില്ല മറ്റൊന്നിനോട് സംവദിക്കാനും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല അതിനെ നിരസിക്കുന്നു നാം നമ്മെ അന്തിമമായി ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഭാഷണത്തിൽ ഇപ്പം ഇന്ത്യയുടെ വലിയ വലിയൊരു പാരമ്പര്യത്തിൽ ഇതിനൊരു മറുപുറമുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഗാന്ധിജിയെ കുറിച്ച് ഓർത്താൽ ആര് അദ്ദേഹത്തിനോട് വിമർശനം ഉന്നയിച്ചാലും ഗാന്ധിജി അതിനോടൊക്കെ സംവദിക്കുകയും മറുപടി പറയുകയും എത്ര ചെറിയ സംവാദത്തിനും 
കേരളത്തിലുള്ള ഒരു പാരമ്പര്യയും അതിൻ്റെതാണ് എത്ര നിസ്സാരമായ ഒരു വിമർശനത്തെയും അദ്ദേഹം പരിഗണിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡയറിയിലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംവാദങ്ങളിലോ ചോദ്യോത്തരങ്ങളിലോ അതിനോട് പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തു അതാരുന്നയിച്ചു എന്നത് തീർത്തും അപ്രധാനമാണ് ആ വിഷയത്തെ ഒരു തുറസ്സാക്കി നിർത്തുക എന്നതാണ് ഈ തുറസ്സ് നമ്മുടെ ഭാഷണ മണ്ഡലത്തിൽ അടഞ്ഞു പോവുകയും അന്തിമമായ വിധി പ്രഖ്യാപനങ്ങളും ആ വിധി പ്രഖ്യാപനങ്ങളുടെ ഹിംസ നിറഞ്ഞ അട്ടഹാസങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് ദിവസവും കാണാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ കഴിയും ഇപ്പോൾ ചാനലിലൊരു ചർച്ചയുടെ അവതരണ പ്രസംഗം കേട്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് പേടിയാവും അമ്മാതിരി അവതരണ പ്രസംഗങ്ങളാണ് ദീർഘദീർഘങ്ങളായ ആമുഖങ്ങൾ കൊണ്ട് പരമസത്യം ദാ ഞാൻ പറയുന്നു എന്ന് സ്വയം ധരിച്ച് ലോകത്തെ ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുമുള്ള ആമുഖ പ്രസംഗങ്ങൾ മുതൽ നാം കാണുന്ന സംവാദങ്ങളിൽ ഒട്ടുമേ ഇല്ലാത്തത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപരമുന്മുഖതയാണ് അപ്പുറമുള്ള ഒരാൾ എന്ത് കരുതുന്നു അയാളോട് താൻ എന്ത് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വഴിതെറ്റലാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഭാഷണ മണ്ഡലത്തിൽ ഹിംസയ്ക്ക് കൈവന്ന സംവാദ വിരുദ്ധതയ്ക്ക് കൈവന്ന ഒരർത്ഥത്തിൽ ഫാഷിസത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഷണ ക്രമത്തിന് കൈവന്ന മേൽക്കൈ കൂടിയാണ് ഈ അക്രമോത്സുകമായ താർക്കികത എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കൂടിയാണ് ഇത്രയും വ്യാപ്തിയിലാണ് ഗുരു ഒരു ചെറിയ വാക്യം പറഞ്ഞത് വാദിക്കാനും ജയിക്കാനുമല്ല അറിയാനും അറിയിക്കാനുമാണ് എന്നത് അത് അദ്ദേഹം പല ഘട്ടങ്ങളിൽ പല രൂപത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉരിയാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അന്തിമ സത്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന വെളിപാട് പ്രസംഗങ്ങളുടെ വേദിയല്ല മറിച്ച് ചില ആശയങ്ങളിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കാനും ഈ ആശയങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് നമ്മെ തന്നെ നവീകരിക്കാനും ഈ നവീകരണത്തിലൂടെ ലോകത്തെ തിരുത്താനും ഉള്ള ഒരു ഒരു നമ്മെ തിരുത്താനും ലോകത്തെ തിരുത്താനും ഉള്ള ഒരു ശ്രമത്തിൻ്റെ ഒരു ഉള്ളടക്കമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഉചിയാട്ടം എന്ന വാക്കിലുള്ളത് അതൊരു നിശ്ചലമായ വാങ്മയമല്ല മറിച്ച് മുന്നിൽ നിന്ന് നമ്മിലേക്ക് വന്ന് നമ്മിൽ നിന്ന് വീണ്ടും മറ്റൊന്നിലേക്ക് സംക്രമിക്കുന്ന അങ്ങനെ നമ്മെ ഒരു സംക്രമണ സ്ഥാനമാക്കി നിർത്തുന്ന നമ്മെ ഒരു ശാശ്വത സ്ഥാനമായിട്ടല്ല നമ്മെ ഒരു സംക്രമണത്തിൻ്റെ ഒരു പരിവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒരു ഇടനിലയായിട്ട് നമ്മെ മാറ്റുന്ന ഭാഷയുടെ സ്ഥാനമാണ് വാസ്തവത്തിൽ മിഖായൽ ഭക്തിൻ ഉരിയാട്ടം എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് വലിയ ഭാഷാ ചിന്തയിലെ വലിയ ഒരു വഴിത്തിരുവായി തൻ്റെ ഭാഷാ ദർശനത്തെ അദ്ദേഹം മാറ്റിയെടുത്തത് ഈ ചിഹ്നമെന്ന സുനിശ്ചിതത്വത്തിൽ നിന്ന് ഉരിയാട്ടമെന്ന ഈ സംക്രമണ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഒഴുകുന്ന ഒന്നിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഫ്ലെക്സിബിളായ വഴക്കമുള്ള ഒന്നിലേക്ക് ഭാഷാ സ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആശയത്വം മാറ്റിക്കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വ്യാപ്തി ഒന്നും ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം എന്നില്ല പക്ഷേ അത്രയും വ്യാപ്തി വാസ്തവത്തിൽ ആ വാക്കിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉരിയാട്ടം എന്നത് ഭാഷയുടെ ഒരു ആന്തരിക ജനാധിപത്യത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വലിയ ആശയമാണ് ഭാഷണത്തിലും ജീവിതത്തിലും നമ്മുടെ എല്ലാ പരിസരങ്ങളിലും ജനാധിപത്യം അധിനിവേശത്തിൻ്റെ ഹിംസാത്മകമായ ആക്രമണങ്ങൾക്കിരയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ആ വാക്കിലൂടെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ നാം നടത്തുന്ന ശ്രമത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് എന്നത് ആമുഖമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്ന് വളരെ സവിശേഷമായൊരു വിഷയത്തെ മുൻനിർത്തിയാണ് എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ചരിത്രവും ഭാവനയും എന്ന ഒരു ഒരു വിഷയമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പൊതു സദസ്സിൽ അത്തരമൊരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സാധാരണ നിലയിൽ സംസാരിക്കേണ്ടി വരാറില്ല ഇതുവല്ല ക്ലാസ് മുറികളിലൊക്കെ ആ കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അത്തരമൊരു വിഷയ പൊതു സദസ്സിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സദസ്സാണ് പയ്യന്നൂരിലേത് എന്നതാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ ഈ സദസ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ വരുമ്പോൾ ആ സുരേഷ് പറയുകയായിരുന്നു ശിവകുമാറിനോട് വൈകുന്നേരം പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പത്തഞ്ഞൂറ് ആളുകളിങ്ങനെ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുകയും അത് കേൾക്കാൻ ദത്ത ബദ്ധശ്രദ്ധമായി വന്നു ചേരുകയും ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് സാധാരണ നിലയ്ക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ആലോചനയുടെ ഒരു പരമ്പര തന്നെ പയ്യന്നൂർ ലൈബ്രറി കൗൺസിലിൻ്റെ രണ്ടാം വാർഷികാഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ആസൂത്രണം ചെയ്ത ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരെ ഹൃദയപൂർവ്വം എൻ്റെ അഭിവാദനങ്ങൾ അർപ്പിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവർക്കെല്ലാ ആശംസകളും നേരുകയും ചെയ്യുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ഈ ഭാവനയ്ക്ക് ചരിത്രത്തിൽ വലിയ ബന്ധമുണ്ട് കാരണം ഭാവന എന്ന് നാം പറയുന്നത് നമ്മുടെ
അതുള്ളത് മാത്രമാവണമെന്നില്ല നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചരിത്രവും ഭാവനയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ മനസ്സിലാക്കുക ചരിത്രം ഭാവനയിൽ എങ്ങനെ ഇടപെടുന്നു എന്ന നിലയ്ക്കാണ് അതുള്ള കാര്യമാണ് തിരിച്ചുകൊണ്ട് ഭാവന ചരിത്രത്തിൽ ഇടപെടും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നിനെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുക്കാനോ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി തീർക്കാനോ ഉള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭൗതിക ശക്തിയായി ഭാവന മാറിത്തീരും സമീപകാലത്തൊരു ഉദാഹരണത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ അതേക്കുറിച്ച് പറയാം സമീപ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ അശോക സ്തംഭത്തിലെ പ്രാചീനമായ ശില്പമുദ്രയ്ക്ക് വളരെ ഹിംസാത്മകമായ അക്രമോത്സുകമായ ഒരു രൂപം പുതുതായി കൈവന്നത് നാം കാണുകയുണ്ടായി ഇന്ത്യയിൽ അശോക മൗര്യൻ്റെ കാലത്ത് പതിനാലോളം സ്ഥലങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ഈ അശോക സ്തംഭം സ്ഥാപിക്കുകയും ധർമ്മം ഉദ്ഘോഷിക്കുന്ന സിംഹങ്ങളെ അതിന് മുകളിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് ഒരു സവിശേഷ പാരമ്പര്യത്തെയാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ ഈ സിംഹങ്ങൾ ഈ സിംഹത്തെക്കുറിച്ചല്ല ഈ സിംഹത്തെ പോലെ മറ്റൊരു സിംഹത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട് വള്ളത്തോള് ഒരു വരി രണ്ടു വരി കവിത എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹിമപത് വിന്ധ്യാചല മധ്യദേശത്തെ കാണൂ ശമമേ ശീലിച്ചെഴും ഇത്തരം സിംഹത്തിനെ എന്നാണ് ശമം ശീലിച്ച സിംഹ ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് എഴുതിയ കവിതയാണ് ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടൊരു സിംഹമാണ് ഗാന്ധി എന്നും ഗാന്ധിയുടെ ബലം അതിൻ്റെ രൗദ്രതയല്ല അതിൻ്റെ ശമമാണ് സംയമത്തിൻ്റെ വഴിയാണ് ഈ ശമം ഗാന്ധിയിലായി തുടങ്ങിയതല്ല അത് ബ്രാഹ്മണ്യത്തോടുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ബുദ്ധൻ രൂപപ്പെടുത്തിയ ഒരു പാരമ്പര്യമാണ് ഇന്ത്യയുടെ രണ്ട് പാരമ്പര്യങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ ബ്രാഹ്മണ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൻ്റെയും മറ്റൊന്ന് ബൗദ്ധമായ ശ്രമണ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെതുമാണ് ബുദ്ധനിൽ തുടങ്ങി പലരിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് മധ്യകാല ഭക്തി കവിതകളിലൂടെ കവികളിലൂടെ സൂഫിസത്തിലൂടെ പരമഹംസരിലൂടെ രമണ മഹർഷിയിലൂടെ നാരായണ ഗുരുവിലൂടെ ഒക്കെ പ്രവഹിക്കുന്ന ഒരു ധാരയുടെ പേരാണ് ശമമേ ശീലിച്ചെഴും ഇത്തരം സിംഹം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ബലക്കുറവല്ല രമണ മഹർഷിയോട് ഒരു സംഭാഷണ മധ്യ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഹൗ ഡു യു ട്രീറ്റ് അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവരെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യും രമണ മഹർഷിയുടെ ചെറിയൊരു ഉത്തരമാണ് ദർ ഇസ് നോ അതർ മറ്റുള്ളവരെന്നൊന്നില്ല അത് അപാരമായ ഒരു ആത്മബോധം കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് കൈവരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വേറൊരു നിലയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഞാൻ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം മറ്റൊരു നിലയ്ക്ക് അതർ എന്നത് എനിക്ക് പുറത്തുള്ള ഒന്നല്ല അതർ എന്നത് കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഞാനാകുന്നത് മാർസ് അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ മാൻ ഈസ് ആൻ എൻസംബിൾ ഓഫ് സോഷ്യൽ റിലേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മനുഷ്യൻ ബന്ധങ്ങളുടെ ഒരു സമുച്ചയമാണ് ലോകബന്ധങ്ങളുടെ ഒരു സമുച്ചയമാണ് അല്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു സത്തയുടെ പേരല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളായി തീരുന്നത് ലോകവുമായി നിങ്ങൾ പുലർത്തുന്ന ബന്ധങ്ങളുടെ ആകത്തൊകയിലാണ് ആ ബന്ധങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ അല്ലാതെ ആ ബന്ധങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ നിൽക്കുന്ന മുൻകൂറായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കേവല വസ്തു കേവല സത്ത അല്ല ആ കേവല സത്താ സങ്കല്പമാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആശയവാദങ്ങളുടെയും അതിഭൗതികവാദത്തിൻ്റെയും കേന്ദ്രം ബന്ധങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ കാതലുണ്ട് മറിച്ച് അതിഭൗതികതയെ നിരസിച്ചവരെല്ലാം പറഞ്ഞത് അത് ബുദ്ധനാകട്ടെ മറ്റ് ലോകത്തിലെ മഹാചിന്തകരാകട്ടെ അവരെല്ലാം പറഞ്ഞത് ഈ ബന്ധങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഒരു സത്തയില്ല ബന്ധങ്ങളിലൂടെ യാഥാർത്ഥ്യം നിലവിൽ വരുന്നു ലോകബന്ധങ്ങളാണ് എൻ്റെ പേര് എൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഒരു സത്തയ്ക്ക് സത്തയുടെ പേരല്ല എൻ്റെ പേര് എന്നെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വിളിച്ചുണ്ടാകുന്നതാണ് പേര് ഏത് ആശയവും അങ്ങനെ മുൻകൂറായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കേവല സത്ത എന്ന അതിഭൗതിക ആശയത്വം നിരസിച്ച് ലോകബന്ധങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം എന്നതിലേക്ക് ആശയ വിചാരങ്ങളെ വഴിതിരിച്ചു വിടുകയും ഈ ലോകബന്ധങ്ങൾ എണ്ണമറ്റ മനുഷ്യർ അവരുടെ ജീവിതം അവരുടെ അനുഭവ ലോകം അതിൻ്റെ പ്രവാഹം ഇതാണ് ചരിത്രമെന്ന് കരുതുകയും ചെയ്ത ഒരു ധാരയാണ് ശ്രമണ പാരമ്പര്യം ഈ ശ്രമണ പാരമ്പര്യത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ഭൂതകാലത്തിൽ നമുക്കേറെ ഒന്നും ബലത്തിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല ഉയർന്നു പൊങ്ങിയ ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ അതിനെ അമർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല ഘട്ടങ്ങളിൽ അത് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ അമർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഈ താർക്കികതയുടെ ബലിഷ്ട പാരമ്പര്യമല്ല താർക്കികതയുടെ സുദൃഢമായ രൂപങ്ങളല്ല മറിച്ച് ഈ ശ്രമണ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ സംവാദത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കിൻ്റെ ഒരു പാരമ്പര്യമാണ് ഇന്ത്യയുടെ അടിപ്പടവ് എന്ന് കരുതിയത് കൊണ്ടാണ് 
അത്രമേൽ ബലിഷ്ടമായ വൈദിക മുദ്രകൾ എത്രയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും അവയെ ഒന്നും സ്വീകരിക്കാതെ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പാരമ്പര്യമായി അതിൻ്റെ മുദ്രാരൂപമായി ഈ അശോക സ്തംഭത്തെ നാം എടുത്തത് അതിലെ സിംഹങ്ങളെ അതിലെ ധർമ്മം ഘോഷിക്കുന്ന സിംഹങ്ങളെ അശോകൻ്റെ ഒരു ശിലാസ്ഥാപന സ്തംഭത്തിൽ അതേക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ധർമ്മം ഘോഷിക്കുന്നതാണ് ഭേരി വിജയഭേരി ഘോഷിക്കുന്നതല്ല ഭേരി ഘോഷമല്ല ധർമ്മഘോഷമാണ് അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഈ ധർമ്മം ഘോഷിക്കുന്ന ഈ സിംഹരൂപങ്ങൾ ശമം ശീലിച്ച സിംഹങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ യാഥാർത്ഥ്യമായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏറെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല സമീപകാലത്ത് വളരെ പ്രഗത്ഭയായ ഇന്ത്യയുടെ പ്രാചീന ചരിത്രത്തിൽ ഒരുപാട് അന്വേഷണം നടത്തിയ ഉപീന്ദർ സിംഗ് എന്ന ചരിത്രകാരി അതേക്കുറിച്ചൊരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വയലൻസ് ഇൻ ഏൻഷ്യൻറ്റ് ഇന്ത്യ എന്ന പേര് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അവർ സുവിശദമായി ഇന്ത്യയുടെ പ്രാചീന ഭൂതകാലം എങ്ങനെയാണ് ഹിംസയാൽ നിറഞ്ഞത് നിറഞ്ഞ നിലയിലായിരുന്നത് എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഹിംസയുടെ പാരമ്പര്യത്തെ അല്ല ആധുനിക രാഷ്ട്രം അതിൻ്റെ ഭൂതമായി സങ്കല്പിച്ചത് ആ ഹിംസയിൽ കീഴ്പ്പെട്ടു പോയ ശമത്തിൻ്റെ ഒരു പാരമ്പര്യത്തെ ശമമേ ശീലിച്ചഴും ഇത്തരം സിംഹത്തിന് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രമുദ്രയാക്കുക എന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഭാവന ചരിത്രത്തിൽ നടത്തിയ ഒരിടപെടലാണ് ഉള്ളതല്ല ഉണ്ടാകണമെന്ന ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഇച്ഛ ഒരു പക്ഷെ ഉണ്ടാകണമെന്ന ഈ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഇച്ഛയിൽ ചരിത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപതുകൾ മുതൽ തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകൾ വരെയുള്ള ഏതാണ്ട് ആറേഴ് പതിറ്റാണ്ടിൻ്റെ ചരിത്രം എടുത്താൽ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകൾ വരെയെങ്കിലും ആ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കാതലായിരുന്നത് മതവും അത് നൽകുന്ന ബലവുമാണ് എ ആർ ദേശായി എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയുടെ ചരിത്രകാരൻ മഹാചരിത്രകാരൻ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് മിലിറ്റൻ ഹിന്ദു നാഷണലിസം എന്നാണ് തിലകനിലൂടെ അരവിന്ദ ഘോഷിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ബെങ്കിൻ ചന്ദ്രനിലൂടെ രാം പ്രസാദ് ബിസ്മിലൂടെ ഒക്കെ ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദിലൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഏറിയും കുറഞ്ഞും ഇതിൻ്റെ മുദ്രകളാണ് ഈ ബലത്തിൻ്റെ മതത്തിൻ്റെ ദേശീയതാ ഭാവനയ്ക്ക് കുറുകയാണ് ഗാന്ധിജി നീങ്ങിയത് അതായിരുന്നു പയ്യന്നൂരിൽ നടന്നത് അതാണ് ഇന്ത്യയിലെമ്പാടും നടന്നത് അത് ഈ ബലത്തിൻ്റെ ദേശീയതയെ മതത്തിൻ്റെ ദേശീയതയെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും പകരം മതത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് നീങ്ങുന്ന മനുഷ്യരുടെ ദേശീയതാ ഭാവനയിലേക്ക് അതിനെ വഴിതിരിച്ചു വിടുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ മതം എന്നത് ഇത് കൃത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരാൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അയാൾ ഗോഡ്സെയാണ് ഗോഡ്സെ ഗാന്ധിജിക്കെതിരെ നടത്ത സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിൽ കോടതി വിചാരണയുടെ സന്ദർഭത്തിൽ ഗാന്ധിജിക്കെതിരെ ആ ഗോഡ്സെ നൽകുന്ന കുറ്റപത്രത്തിലെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വാദങ്ങളിലെ ഒന്നാമത്തെ വാദം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗാന്ധിജിയോട് എന്തെങ്കിലും വിദ്വേഷം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടല്ല താൻ വധിച്ചത് മറിച്ച് അഹിംസയെ മതത്തിലേക്ക് കുത്തിക്കടത്തി മതത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയാണ് ഗാന്ധിജി ചെയ്തത് എന്ന ഇതൊരർത്ഥത്തിൽ ശരിയാണ് കാരണം അഹിംസ ഹിന്ദു മതത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വാഭാവിക പാരമ്പര്യമേ അല്ല ജാതി ബന്ധങ്ങൾ കൊണ്ടും വർണ്ണധർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടും മനുഷ്യരെ തട്ടു തിരിച്ച് ആ തട്ട് നിലനിർത്താൻ അങ്ങേയറ്റം ഹിംസാത്മകമായ ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയെ സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾ നിലനിർത്തിയ ഒരു പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ പേര് തന്നെയാണ് വൈദിക ബ്രാഹ്മണ പാരമ്പര്യം എന്നത് ഗാന്ധിജി പക്ഷെ അതിനകത്തേക്ക് അഹിംസയെ കൊണ്ടുവരികയും ഈ അഹിംസ എന്ന ഒരു വലിയ ഭാവന കൊണ്ട് ഹിന്ദു മതത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ കയറി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല അഹിംസയുടെ ഒരു ഭാവനാ മൂല്യം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇക്കാലം വരെയുള്ള ചരിത്രത്തെ തിരുത്താൻ കഴിയുമോ എന്ന വലിയ ഇടപെടലായിരുന്നു ഗാന്ധിജി നടത്തിയത് അത് ഒരാൾക്കും സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത മട്ടിൽ ഗാന്ധിജി അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ഭഗവത്ഗീതയുടെ കാതൽ അഹിംസയാണ് എന്ന് വരെ പറഞ്ഞു റുഫാൻ ഹബീബ് അതേക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഗീതയിലില്ലാത്തതെല്ലാം ഗാന്ധി ഗീതയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഭാവന കൊണ്ട് ഒരാൾ ചരിത്രത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് ഗീത ചരിത്രത്തിൽ എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതല്ല വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഗാന്ധിയുടെ ഗീതാവ്യാഖ്യാനത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇർഫാൻ അത് പറയുന്നുണ്ട് ഇർഫാൻ പറയുന്ന പോയിന്റ് ഗാന്ധിജിക്ക് ഗീത ചരിത്രഗ്രന്ഥമേ ആയിരുന്നില്ല മഹാഭാരതം ഗാന്ധിജിക്ക് ഒരു ചരിത്രഗ്രന്ഥമായിരുന്നില്ല മറിച്ചൊരു പ്രതീക മണ്ഡലമായിരുന്നു ആ പ്രതീകത്തെ തൻ്റെ സമകാലികമായ ആശയങ്ങളിലേക്ക് കൂട്ടിവിളക്കുകയാണ് ഗാന്ധി ചെയ്തത് തിലകനോ മറ്റു ഗാ 
ഗീതാ വ്യാഖ്യാതാക്കളോ ഗീത ചരിത്രമാണെന്നോ മഹാഭാരതം ചരിത്ര വസ്തുതയാണെന്നോ പറഞ്ഞ സമയത്ത് മനുഷ്യരുടെ അന്തരംഗത്തിലെ ധാർമ്മിക സംഘർഷങ്ങളുടെ കഥയായി ഇതിനെ കാണുകയും ഗീതയെ പ്രതീകാത്മകമായ പുതിയ ഒരു ധർമ്മത്തിന് ഉപയുക്തമാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ആലോചിക്കുകയുമാണ് ഗാന്ധിജി ചെയ്തത് എന്ന് ഇർഫാൻ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വിഷയമായിട്ട് അതിനെ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് വയ്ക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഭാവന കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് ഭാവന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു വലിയ ദൗർഭാഗ്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസം ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന പ്രത്യേകിച്ചും ഈ യൂട്ടിലിറ്റേറിയനായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഒരു അനന്തര ഫലം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കഥ കവിത കല എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആളുകളുടെ ഒരു നേരം പോക്കാണ് എന്ന ഒരു തോന്നല് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ അത്ര ശക്തമായിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊരു പ്രായോഗിക മൂല്യം ഇല്ല നോക്കൂ പ്രായോഗിക മൂല്യം ഭാവനയ്ക്കുള്ള അത്രയൊന്നും വേറെ വാസ്തവത്തിൽ ഇല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ ലോകത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഇവിടെ അതേ ചൊല്ലിയൊരു പ്രതിഷേധ ജാഥ നടത്താൻ പുറപ്പെടുന്നത് ഭാവനയുടെ ഈ ബലി ബലം കൊണ്ട് അയാളുമായിട്ട് ഐക്യപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഭാവന എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല അത് മനുഷ്യരുടെ ഭൗതിക ശക്തി രൂപങ്ങളെക്കാൾ എത്രയോ ദൃഢമായ ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് ഭാവന സഞ്ചരിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് അതേക്കുറിച്ചുള്ള ആലോചനകൾ ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു പദം അതേക്കുറിച്ച് പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അസക്റ്റ് എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ അതിന് തത്തുല്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഭാവശക്തി എന്നാണ് ഭൗതിക ശക്തി പോലെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ഭാവശക്തിയുടെ മണ്ഡലം അതുകൊണ്ട് ഭാവന കൊണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ ഇടപെടാൻ പറ്റും എന്നൊരു പക്ഷെ ഇന്ത്യാ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണിച്ചു തന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഗാന്ധിജി എന്ന് പറയുന്നത് ഗാന്ധിയാണ് അവസാനത്തെ ശരി എന്നൊന്നും പറയാനല്ല ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് മറിച്ച് ഇങ്ങനെ ചില സാധ്യതകളുണ്ട് ഈ സാധ്യതകൾ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ മറ്റ് ബിംബങ്ങളല്ല അതാ ഈ സ്തംഭമാണ് അശോക സ്തംഭത്തിലെ ഈ സിംഹങ്ങളാണ് ശമം ശീലിച്ച സിംഹങ്ങളാണ് ധർമ്മം ഘോഷിക്കുന്ന സിംഹം തന്റെ നാടിന്റെ നാനാ സ്ഥാനങ്ങളിൽ അതിനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച അശോക പാരമ്പര്യമാണ് അശോകമെന്ന വാക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അശോകമാണ് ദുഃഖമില്ലായ്മയാണ് ദുഃഖമില്ലായ്മയിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് ഒരു ജനതയുടെ ദുഃഖത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതിയുടെ വഴിയാണ് എന്ന് കൂടി സങ്കല്പിച്ചിട്ടാണ് അംബേദ്കറെ പോലെ ഒരാള് ഈ അശോക സിംഹങ്ങളെ ധർമ്മ സിംഹങ്ങളെ ദേശീയ മുദ്ര എന്ന നിലയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ മുദ്ര എന്നുള്ളത് ഭാവന ചരിത്രത്തിൽ നടത്തുന്ന ഒരു ഇടപെടലാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ ഭൂതകാലത്തിൽ നോക്കിയാൽ അഹിംസയൊന്നും ഇന്ത്യയുടെ ഭൂതകാലത്തിൽ ഏറെയൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ അവിടെ അവിടെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ പറയുന്നല്ലാതെ വാസ്തവത്തിൽ അഹിംസ പ്രവർത്തിച്ച ഒരു ഭൂതകാലം ഇന്ത്യക്ക് വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഹിംസയുടെ താണ്ഡവമായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ഹിംസയുടെ ണ്ഡവമല്ല രാജ്യം എന്ന് കരുതുകയും അത് ഈ പിൻവാങ്ങിപ്പോയ മറ്റൊരു പാരമ്പര്യം അതൊരു ശ്രമണ പാരമ്പര്യം ഭക്തി കവികളുടെ പാരമ്പര്യം ഗുരുവിന്റെ പാരമ്പര്യം രമണ മഹർഷിയുടെ പാരമ്പര്യം ദർ ഇസ് നോ അതർ മറ്റൊന്നില്ല അപരമില്ല എന്ന ഉത്തരം കൊണ്ട് അപരത്തെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്ന മഹാചോദ്യത്തെ ഒറ്റ വാക്യത്തിൽ റദ്ദാക്കുന്ന ഒരു 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 സംയമത്തിൻ്റെ ഒരു കൈമാറ്റത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യമാണ് ഈ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റേത് എന്ന് വരുത്തിയെടുക്കാൻ എന്നൊരു എന്നൊരാശയത്തെ രൂപപ്പെടുത്താനുള്ള വലിയൊരു ശ്രമമായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ അശോക സ്തംഭം എന്ന് അതിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച ദേശീയ മുദ്ര എന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നൊരു ആശയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഭാവനയെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ശക്തിയായിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭാവന എന്നത് ചരിത്രത്തിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയാണ് അതൊരു വ്യക്തിയുടെ ഭാവനയാകട്ടെ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഭാവനയാകട്ടെ ഒരു ജനസഞ്ചയത്തിൻ്റെ ഭാവനയാകട്ടെ ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് പുതിയൊരു അർത്ഥമണ്ഡലം ഉണ്ടാകുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചരിത്രം കൂടുതൽ വസ്തുതാപരമാണെങ്കിലും അതിനേക്കാൾ ബലമുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന് മലയാളത്തിലെ വലിയൊരു കവി പാടുന്നത് ഓണപ്പാട്ടുക എന്നൊരു കവിതയിൽ വലുവപ്പിള്ളി അങ്ങനെ പാടുന്നുണ്ട് അവകൾ കിനാവുകളെല്ലാം ശാസ്ത്രം കളവുകളെല്ലാം ലോകചരിത്രം 
അവയിലുമേറെ യഥാർത്ഥം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയ നിമന്ത്രിത സുന്ദര സ്വപ്നം എന്ന് പറയും അത് ചരിത്രം അത് കളവുകളാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവും ശാസ്ത്രം അത് മുഴുവൻ അയഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവും അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഞങ്ങൾ കണ്ട സ്വപ്നങ്ങൾ ഇതിനേക്കാളൊക്കെ ബലമുള്ളതാണ് എന്ന് ഭാവന കൊണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ ഇടപെടാൻ കഴിയും കെട്ട ജീവിതം ഉണ്ടെനിക്കെന്നാൽ മറ്റൊരു കാവ്യ ജീവിതം എന്ന് അദ്ദേഹം വേറൊരിടത്ത് എഴുതുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അറിവിൻ്റെ വസ്തു ുതയെ നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൻ്റെ സൂക്ഷ്മ പ്രതലം കൊണ്ട് വികസിപ്പിക്കാൻ വാസ്തവത്തിൽ ഭാവനയ്ക്ക് കഴിയണം ഈ ഭാവനാ ബന്ധങ്ങൾ കൂടി വേണം എന്ന് കരുതുന്ന ഒന്നാണ് വൈലോപ്പിള്ളിയുടെ ഈ ആശയം വൈലോപ്പിള്ളി ഒരാൾ മാത്രമൊന്നുമല്ല ഒരുപാട് പേർ ഒരു പക്ഷെ മലയാളത്തിൽ പാരിസ്ഥിതികതയൊക്കെ വികസിക്കുന്നതിനും സ്ത്രീവാദമൊക്കെ വികസിക്കുന്നതിനും എത്രയോ മുമ്പ് ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻ നായരെ പോലെ ഒരാൾ ഇതൊക്കെ സൂക്ഷ്മ രൂപത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകളിലൂടെ കടന്നു പോയാൽ കാണാൻ പറ്റും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിംബിസാരൻ്റെ ഇടയൻ എന്ന കവിത നമ്മുടെ സന്ദർഭത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രധാന പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു കവിതയാണ് ബിംബിസാരൻ്റെ യാഗശാലയിലേക്ക് ആടുകളെയും തെളിച്ച് ഒരു ഇടയൻ പോകുന്നു ആടുകളെ അദ്ദേഹം മെരുക്കി മെരുക്കി യാഗശാലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഒരു തള്ളയാട് അതിൻ്റെ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒന്ന് നല്ല ഓജസ്സുള്ളൊരു കുഞ്ഞാണ് മറ്റൊന്ന് മുടന്തി നടക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞാണ് ഓജസ്സുള്ള കുഞ്ഞ് മുൻപേ തിടുക്കപ്പെട്ട് നീങ്ങുന്നു ബലിക്കല്ലിലേക്കാണ് അത് ആ കുഞ്ഞിന് അറിഞ്ഞുകൂടാ മുടന്തുള്ള കുഞ്ഞ് പിന്നാലെ ആ പതിയെ പതിയെ ഇടറി നീങ്ങുന്നു ഇടശ്ശേരി എഴുതുന്നത് തള്ളയാടിന് സംഭ്രമയ്യോ താനേ തുടലിന് തുണ നിൽക്കും അതോടും അങ്ങോട്ട് അതോടും ഇങ്ങോട്ട് ആപീനസ്തനം അകിടുലയെ എന്ന് അമ്മയുടെ ഈ ഓട്ടം അതിനാണ് തുണയാവുക മുമ്പേ പോകുന്ന കുഞ്ഞിനെ ആ തടുത്ത് നിർത്തുകയാണോ വരിതെറ്റാതെ കാക്കുകയാണോ പിന്നെ വരുന്നതിന് തണലാവുകയാണോ വേണ്ടത് എന്ന് അതോടും അങ്ങോട്ട് അതോടും ഇങ്ങോട്ട് ആ പീന സ്ഥലം അകിടുലയെ പിന്നെ ഇടശ്ശേരി എഴുതിയ വരിയുണ്ട് അത് ആടിനെ കുറിച്ചല്ല അമ്മമാരുടെ മുഗ്ധതകൾക്ക് ഇങ്ങ് അവസിതിയുണ്ടോ ഭുവനത്തിൽ അമ്മമാരുടെ യാതനകൾക്ക് ലോകത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും അവസാനമുണ്ടോ അമ്മമാരുടെ യാതനകൾക്ക് ഇങ്ങ് അവസിതിയുണ്ടോ ഭുവനത്തിൽ തന്നെ തന്നെ തീറ്റ കൊടുത്തവർ പോറ്റിയെടുപ്പിയിൽ ആരാരെ ആടിനെ ഇടയനെ അരചനെ നീ പെണ്ണാടേ പെറ്റു പല പേരെ നേടിയതെന്ത് അപവർഗം ഇതേവരെ നെടുതാം വീർപ്പുകളല്ലാതെ എല്ലാവരെയും പോറ്റി വളർത്തി ആടിനെ ഇടയനെ അരചനെ നീ പെണ്ണാടേ പെറ്റു പല പേരെ നേടിയതെന്ത് അപവർഗം ഇതേവരെ നെടുതാം വീർപ്പുകളല്ലാതെ എന്ത് മോക്ഷം കിട്ടി ഈ നെടുവീർപ്പുകളല്ലാതെ എന്ന് ഇടശ്ശേരി ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ സ്ത്രീവാദ ചിന്തയൊക്കെ വരാൻ എത്രയോ കാലം പിന്നെയും ബാക്കിയുണ്ട് ഇടശ്ശേരി അത് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കവിത ഒരു ഭാവിയിലേക്ക് തുറക്കുന്ന ഒരാശയായി തീരുന്നു ഇന്ന് നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു വായിക്കുമ്പോൾ ഈ കവിത നമ്മുടെ കാലത്തോട് എന്തെല്ലാം പറയുന്നു ആ കാലം അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയെന്നല്ല നമ്മുടെ കാലത്തിലേക്ക് അതെങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്നു എത്രയോ വരികൾ പള്ളിക്കൂടത്തിലേക്ക് വീണ്ടും എന്ന ഒരു കവിതയിൽ അദ്ദേഹം അച്ഛൻ മകനെയും കൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ദിവസം വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇന്നൊക്കെ വലിയ പാഠമാണ് അതല്ല അപ്പോൾ അച്ഛൻ കുഞ്ഞിനോട് പറയും നിന്നെയും കാത്ത് പതിവ് പോലെ വന്നിരിപ്പുണ്ട് ഇളങ്കിളികൾ പ്രേഷ്ടരവരോട് യാത്ര ചൊല്ലു പേച്ചറിയുന്നവർ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ നിന്നെ കാണാനായിട്ട് കിളി വന്നിരിപ്പുണ്ട് ആ കിളിയോട് യാത്ര പറഞ്ഞിട്ട് പോരൂ നിനക്ക് കിളിയുടെ വാക്കറിയാലോ പേച്ചറിയുന്നവർ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ അടുത്ത വരി നീ പോയി പഠിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ അന്യോന്യം മറന്നിരിക്കും പോയി നാം ഇത്തിരി വ്യാകരണം വായിലാക്കിയിട്ട് വരുന്നു മന്ദം നാവിൽ നിന്ന് അപ്പാടെ പോയി കഴിഞ്ഞു നാനാ ജഗൻ മനോരമ്യ ഭാഷ നമ്മൾ ഇന്ന് ആധുനിക യുക്തി വിചാരത്തിൻ്റെയും ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെയും ഉള്ളിലുള്ള വിഭജനത്തെ കുറിച്ച് വലിയ തോതിൽ അതിൻ്റെ ബൈനറികളെ കുറിച്ച് വിപരീത കൽപ്പനകളെ കുറിച്ച് പ്രകൃതി മനുഷ്യൻ സ്ത്രീ പുരുഷൻ കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ആത്മാവ് ശരീരം എന്നിങ്ങനെ വിഭജിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ജ്ഞാനക്രമത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ അമ്പത് വർഷത്തിനിടയിലുണ്ടായ അറിവുകൾ വച്ച് നാം പലതും പറയുന്നെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ വളരെ മുമ്പ് ഒരു കവിത പറയുന്നുണ്ട് നീ പോയി പഠിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ അന്യോന്യം മറന്നിരിക്കും കവിത അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വരി കൂടിയുണ്ട് അമ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് ആര് തമ്മിൽ കമ്പം കലർന്നു കളിമ്പമാർന്നു 
പുസ്തകജ്ഞാനം അവരെ മർത്യപുത്രനും തിരിയക്കുമാക്കി മാറ്റി പുസ്തകജ്ഞാനം ഒന്നിനെ ജന്തുവാക്കി ഒന്നിനെ മനുഷ്യനാക്കി മർസിനെ അതശ്ശേരി വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല മർസ് പക്ഷെ പറയുന്നുണ്ട് നേച്ചർ ഈസ് ദ ഇൻഓർഗാനിക് ബോഡി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് മനുഷ്യവംശത്തിൻ്റെ അജൈവ ശരീരമാണ് പ്രകൃതി അതുകൊണ്ട് അത് അപ്പറല്ല നീ ഇപ്പറല്ല പുസ്തകജ്ഞാനം നിന്നെ മർത്യപുത്രനും തിരിയക്കുമാക്കി മാറ്റുന്നെങ്കിലും യാഥാർത്ഥ്യം അതല്ല അതുകൊണ്ട് ഭാവന ചരിത്രത്തിൽ ഇടപെടുകയും നമ്മുടെ ബോധ്യങ്ങളെ പല നിലയിൽ സൂക്ഷ്മമായി തിരുത്തുകയും വിപുലമായ ഒരു ഒരു അനുഭവ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് നമ്മെ കൊണ്ടുപോവുകയും ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ധാരണകളെ അത് അടിയളക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് എന്താണ് ഭാവനയും ചരിത്രവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആലോചനാ സന്ദർഭത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ മാധവ് സാർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അർത്ഥശൂന്യമായ കേവലാഘോഷങ്ങൾ കൊണ്ട് മനുഷ്യവംശത്തിൻ്റെ ബോധത്തെ മുഴുവൻ നിറച്ചു നിർത്താനും അതിലൂടെ തങ്ങളുടെ അധികാരത്തെ ഭദ്രമാക്കി നിലനിർത്താനുമാണ് എല്ലാ കാലത്തും ഭരണകൂടങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭാവനയാണ് നിങ്ങളെ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മെ നമ്മിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്ന നമ്മെ നാമല്ലാത്തതിലേക്ക് ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ ഘടകം നമുക്ക് അപ്പുറമുള്ള ഒന്നിലേക്ക് അറിയപ്പെടാത്ത മനുഷ്യരുമായി നീ എനിക്ക് സാഹോദര്യം നൽകി എന്ന് തമിഴ നിരുദ്ധ പാർട്ടിയെ കുറിച്ച് എഴുതുന്നുണ്ട് ഈ സാഹോദര്യം ഭാവനാത്മകമാണ് രക്തബന്ധം കൊണ്ടല്ല ജന്മബന്ധം കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാവനാ മണ്ഡലം വികസിച്ചു വരുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് ഈ ഭാവനാത്മകത എന്ന് പറയുന്നത് ഐതിഹ്യങ്ങളോ നേരം പോക്കോ ഒന്നും അല്ല ഒരു വ്യക്തിക്ക് മനുഷ്യവംശത്തിന് തങ്ങളിൽ നിന്ന് താങ്ങളല്ലാത്തതിലേക്ക് സംക്രമിക്കാനുള്ള ആന്തരികമായ ഊർജം നൽകുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു സ്രോതസ്സാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഭാവനയുടെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ലോകത്തിൻ്റെ യാതനകളെ അത് സ്വന്തം യാതനകളാക്കുന്നു ലോകാഹ്ലാദങ്ങളെ സ്വന്തം ആഹ്ലാദമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു അംബേദ്കർ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ എഴുതിയ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ പേര് ബുദ്ധ ആൻഡ് ഹിസ് ധർമ്മ എന്നതാണ് ബുദ്ധനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധർമ്മവും ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം ഭരണഘടനാ സംബന്ധിയായ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായി ഒരാശയം പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഭരണഘടനയുടെ കാതലായിരിക്കുന്നത് ഫ്രട്ടേണിറ്റി എന്ന വാക്കാണ് അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അംബേദ്കർ ഇത് പറയുന്നതിന് കുറെ കാലം മുമ്പ് കേരളത്തിൽ ഇതൊരാൾ പറയുന്നുണ്ട് സ്വതരത്വേന വാഴുന്ന മാതൃകാ സ്ഥാനം എന്നത് അതൊരു ഭരണഘടനാ പ്രസ്താവനയാണ് അല്ലാതെ ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രസ്താവന മാത്രമല്ല സ്വതരത്വേന വാഴുന്ന ഈ സാഹോദര്യം എന്ന വാക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ വേണ്ടത് ഫ്രട്ടേണിറ്റി എന്ന വാക്കല്ല വാസ്തവത്തിൽ നാം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് മൈത്രി എന്ന വാക്കാണ് ബുദ്ധമതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശയാണ് മൈത്രി തുടർന്ന് അംബേദ്കർ ആ വാക്കിനെ മുൻനിർത്തി ചില വിചാരങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഈ മൈത്രിയിലല്ലാതെ മറ്റെവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സർവചരാചരങ്ങളോടുമുള്ള നിരുപാധികമായ സ്നേഹം തനിക്ക് കൈവരുന്ന ആഹ്ലാദം എല്ലാവരിലേക്കും സംക്രമിപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷി എല്ലാറ്റിനോടുമുള്ള തുറസ് ആരോടുമുള്ള ഒന്നിനോടുമുള്ള വെറുപ്പില്ലായ്മ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റെവിടെയാണ് കാണാൻ കഴിയുക അവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് തനിക്ക് കൈവന്ന ആഹ്ലാദത്തെ എല്ലാറ്റിലേക്കും പകരാനുള്ള ആന്തരിക ശേഷി തന്നെ തന്നിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷി ഇങ്ങനെ തന്നെ തന്നിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരാന്തരികമായ ധാർമ്മിക ശേഷിയുടെ പേരാണ് മൈത്രി എന്ന് പറയുകയും അത് പാശ്ചാത്യമായ സാഹോദര്യം ഫ്രട്ടേണിറ്റി എന്ന വാക്കതിന് മതിയാകുന്നില്ല എന്ന് അംബേദ്കർ പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാനിത് പറഞ്ഞെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തന്നിൽ നിന്നുള്ള തൻ്റെ തന്നെ വിടുതി എന്നത് വാസ്തവത്തിൽ സാമൂഹികതയുടെ വിപ്ലവോന്മുഖതയുടെ പരിവർത്തന വാഞ്ചയുടെ ആധാരതത്വമാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ കെട്ടിത്തളയാതെ നിങ്ങളല്ലാത്തതിലേക്ക് നിങ്ങൾ സംക്രമിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് വാസ്തവത്തിൽ സാമൂഹികതയുടെ ആധാര ബിന്ദു ആരാണ് ഞാൻ ഈ ലോകബന്ധങ്ങളാണ് എന്നറിയലാണ് അതാണ് പ്രിയം അപരപ്രിയം അതൻ പ്രിയം സ്വകീയ പ്രിയം അപരപ്രിയം എന്ന് ഗുരു പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാനല്ല 
മറിച്ച് ഞാനല്ലാത്തതിൽ നിന്ന് വരുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രവൃത്തിയുടെ ആധാരമെന്ത് ശരിയുടെ ആധാരമെന്ത് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഗുരു പറയുന്നു ഉത്തരം അപരപ്രിയ ഹേതുത്വം എന്നതാണ് ഭരണനയം ശരിയാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരായിട്ട് ഗാന്ധിജി ജഗജീവൻ റാമിനോട് പറഞ്ഞ ഒരു ഉത്തരമുണ്ട് ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി രൂപപ്പെട്ട സമയത്ത് അതിൽ പങ്കെടുക്കണോ വേണ്ടി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ധാരാളം തർക്കങ്ങൾ അന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട് കാരണം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ അസംബ്ലിയുടെ രൂപപ്പെടൽ ഒട്ടും തന്നെ തൃപ്തികരമായിരുന്നില്ല നാൽപ്പത്താറിലെ കാബിനറ്റ് മിഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ അസംബ്ലി വരുന്നത് സാർവത്രിക ഓട്ടാവകാശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രായപൂർത്തി ഓട്ടാവകാശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തി ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി രൂപീകരിക്കണം എന്നൊക്കെയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ആശയം പക്ഷെ അതൊന്നും നടന്നില്ല അവസാനം നടന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ പ്രവിശ്യ നിയമസഭകളിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആളുകൾ ഇവരെല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി ആയത് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറോളം പേര് ആദ്യഘട്ടത്തിലുണ്ട് പിന്നെ പാകിസ്ഥാൻ വിഭജനത്തിന് ശേഷം അതിൽ നൂറ്റി ചില്ലാൻ പേര് പിരിഞ്ഞുപോയി അവരിതിൽ ചേർന്നില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു അസംബ്ലി ശരിയാണോ സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഭരണഘടന എഴുതി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വളരെ പരിമിതമായ അന്നത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് പതിമൂന്ന് ശതമാനം പേർ മാത്രമാണ് പ്രവിശ്യ നിയമസഭകളിലേക്കുള്ള വോട്ടെടുപ്പിൽ പങ്കാളികളായത് കാരണം എല്ലാവർക്കും ഓട്ടാവകാശമില്ല ഇത്ര രൂപ കരടയ്ക്കുന്നവർ ഇന്ന ഇന്ന വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർക്കേ വോട്ടുള്ളൂ പ്രായപൂർത്തി ഓട്ടാവകാശം സമ്പൂർണമായിട്ടില്ല അപ്പൊ പതിമൂന്ന് ശതമാനം ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്തുണ്ടാക്കിയ ഒരു ഒരു സംവിധാനത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന ചോദ്യം വ്യാപകമായിട്ട് ഉയർന്നിരുന്നു ആ വിമർശനം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾ ജയപ്രകാശ് നാരായണനും റാം മനോഹർ ലോഹി അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി ബഹിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ സമയത്താണ് ജഗജീവൻ റാം അന്ന് ഗാന്ധിജിയെ കാണുന്നത് ഗാന്ധിയോട് ജഗജീവൻ റാം ചോദിച്ചു ഇതിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു പങ്കെടുക്കണം ഇതിനെ ഒരു സത്യഗ്രഹമായിട്ട് ഭാവന ചെയ്യണം സത്യഗ്രഹമായിട്ട് കാണണം എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഒരു നയം രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നറിയാൻ ഞാനൊരു ഉരകല്ല് തരാം ഗംഭീരായ ഒരു വാക്യാണ് ഐ വിൽ ഗീവ് യു എ ടാനിസ് മാൻ ഒരു ഉരകല്ല് തരാം എന്താണ് ഉരകല്ല് നിങ്ങൾ ഇക്കാലം വരെ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ദരിദ്രരിൽ ദരിദ്രനായ ഒരാളെ മനസ്സിൽ കാണണം അയാൾക്ക് ഗുണമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി ശരിയാണ് ഒരന്തിമമായി ഭരണനയത്തിന്റെ ശരി തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ അവസാനത്തെ ഒരാളെ ഗാന്ധിജി അയാളെ വിളിച്ചിരുന്നത് അന്ത്യജൻ എന്നാണ് ഗാന്ധി ഉണ്ടാക്കിയ കുറെ വാക്കുകളാണ് ഇതൊക്കെ അന്ത്യജൻ എന്ന് ഈ അവസാനത്തെ ആളെ മനസ്സിൽ കാണുകയും അയാൾക്ക് ഗുണമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നയം ശരിയാണ് എന്ന് കരുതുകയും ചെയ്യും അതാണ് വേറൊരു നിലയ്ക്ക് അപരപ്രിയ ഹേതുത്വം എന്ന് ഗുരു മറ്റൊരു നിലയ്ക്ക് പറഞ്ഞത് ഇത് ഒരു എംപരിക്കലായ ഒരു 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 പരിശോധനാ രീതിയല്ല തെളിവെടുത്തിട്ട് വസ്തുതകൾ ചേർത്ത് വെച്ച് പരിശോധിക്കുകയല്ല മറിച്ച് ഭാവനാ ബന്ധം കൊണ്ട് അവസാനത്താളെ കാണാൻ കഴിയുമോ ഈ അവസാനത്താളെ കാണല് ആ എംപരിക്കലായി അനുഭവനിഷ്ഠമായി സാധ്യമാകില്ല അതിനൊരു പക്ഷെ ഭാവനാ ബലം വേണം ഈ ഭാവനാ ബലമാണ് വാസ്തവത്തിൽ സാമൂഹികതയുടെ ആധാരമായി ചരിത്രത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂല്യം അതുകൊണ്ട് അധീശ ഭരണകൂടങ്ങൾ ആധിപത്യ ശക്തികൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭാവനയെ ശൂന്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കും ശുഷ്കമാക്കാൻ ശ്രമിക്കും ക്ഷുദ്രമാക്കാൻ ശ്രമിക്കും ആ ക്ഷുദ്രതയ്ക്ക് മുകളിൽ വിവരങ്ങളെ നിറച്ചിട്ട് ഇതാണ് യാഥാർത്ഥ്യമെന്ന് നമ്മെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും നോക്കൂ ഈ മേശയ്ക്കോ ഈ കസേരയ്ക്കോ ഉള്ളതിനേക്കാൾ ആയിരം മടങ്ങ് ബലം മനുഷ്യർക്കിടയിലെ സൗഹൃദം കൊണ്ടും സാഹോദര്യം കൊണ്ടും അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടാവും ഈ മേശയെക്കാളും ഈ കസേരയെക്കാളും ഈ ഭൗതിക രൂപങ്ങളെക്കാളും ബലിഷ്ഠമാണ് മനുഷ്യർക്കിടയിലുള്ള ഭാവനാത്മകമായ ബന്ധത്തിന്റെ ബലം അതുകൊണ്ട് ഭൗതിക ശക്തി പോലെ തന്നെ ബലിഷ്ഠമാണ് ഭാവശക്തി ഈ ഭാവശക്തിയെ ദുർബലപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് വാസ്തവത്തിൽ ദുരധികാരത്തിന്റെ സുപ്രധാനമായ താല്പര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും ഫാഷിസ്റ്റുകൾ എഴുത്തിനെ ഭയക്കുന്നത് കലയെ ഭയക്കുന്നത് അതിനെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അവരെ ആഘോഷിക്കുന്നത് ആന്തരികതയില്ലാത്ത നിങ്ങളായി ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ലാത്ത നിങ്ങൾ ഭാവനാത്മകമായി എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യേണ്ടാത്ത അവസാന ഉത്തരം നിങ്ങളോട് നേർക്കു നേരെ പറയുന്ന ക്ഷുദ്ര കലയായി തീരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതൊരു രാഷ്ട്രീയ കാര്യ പരിപാടിയാണ് ഒരു
അഖില ലോക ഗാനം ഇത് മനുജവംശമാകവേ എന്ന് ഇന്റർനാഷണലിൽ പാടിത്തുടങ്ങുമ്പോൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മനുഷ്യർ ഈ വാക്കിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരർത്ഥത്തിലല്ല എത്രയോ വിധാനങ്ങളിലേക്ക് ഈ വാക്ക് സഞ്ചരിക്കും ഒടുവിലത്ത യുദ്ധമായി നിലയെടുത്തു നിൽക്കുവിൻ അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് ഒരു വരി ഒരാശയമണ്ഡലം അത് നമ്മെ പല പ്രതലങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുപോവുകയും ഓരോ സ്ഥലത്തും അത് ചെയ്യുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു കാര്യം അത് അവരവരിൽ നിന്ന് നമ്മെ മനുഷ്യവംശത്തെ മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നതാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ വിമോചനത്തിൻ്റെ വലിയൊരു മണ്ഡലം വാസ്തവത്തിൽ ഭാവനയിലുണ്ടെന്നും അത് ചരിത്രത്തിൽ ആഴത്തിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ആണ് നമ്മൾ ചരിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റുക വലിയ മനുഷ്യരൊക്കെ ഭാവനയുടെ ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പാണ്ഡിത്യത്തിലൂടെ അല്ല സംസാരിച്ചത് നിങ്ങൾ ചരിത്രം തിരുത്തിയ വലിയ മനുഷ്യരിലേക്ക് നോക്കും അവരീ ഭാവനയുടെ ഭാഷ സംസാരിക്കും ചെറിയ കഥകളായി സാരോപദേശങ്ങളായി ചെറിയ വാക്യങ്ങളായി സംസാരിക്കും വലിയ വസ്തുതകളുടെ ഒരു മഹാഭാണ്ഡവും പേറിയിട്ടല്ല വരുന്നത് ഒരു ചെറിയ വാക്യം എല്ലാ മനുഷ്യരിലേക്കും സംക്രമിച്ച് അത് പ്രവർത്തനശേഷി കൈവരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും അതുകൊണ്ട് ചരിത്രം ഭാവനയിൽ ഇടപെടുന്നുണ്ട് അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല അത് പലവട്ടം വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ കലാവസ്തുക്കൾ നമ്മുടെ സാഹിത്യകൃതികൾ നമ്മുടെ മറ്റാവിഷ്കാരങ്ങൾ ഇതൊക്കെ സമൂഹ ചരിത്രവുമായി പലതരത്തിൽ കെട്ടുപിണഞ്ഞാണ് കിടക്കുന്നത് ചില കൃതികളൊക്കെ ചില കലാവസ്തുക്കളൊക്കെ സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ പ്രമേയപരമായി തന്നെ ഏറ്റെടുക്കും മറ്റു ചെലവയാകട്ടെ സാമൂഹ്യ ചരിത്രത്തിലെ സംഘർഷങ്ങളെ പ്രമേയം കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് അത് പകർന്നു തരുന്ന അനുഭൂതികൾ കൊണ്ടാണ് ഏറ്റെടുക്കുക ഇപ്പൊ കുമാരനാശാന്റെ ചണ്ടാലഭിക്ഷികയുടെ ശതാബ്ദി വർഷമാണിത് ചണ്ടാലഭിക്ഷികയിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും കുമാരനാശാന്റെ കവിത നേർക്ക് നേരെ ബുദ്ധനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് തുടങ്ങും അതുവരെ ബുദ്ധനെ കുറിച്ച് ആശാൻ നേർക്ക് നേരെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അശാനെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കിത് കാണാൻ പറ്റും അശാന്റെ ഭാവനാ മണ്ഡലം തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിലെ വീണപൂവ് മുതൽ അദ്ദേഹം മരിക്കുന്ന കാലത്ത് എഴുതിയ കരുണാകാവ്യം വരെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അന്തര്യാമിയായി ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് ബൗദ്ധമായൊരു ഊർജമാണ് ബൗദ്ധമായൊരു ഊർജം അതിൽ പ്രവഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ ബുദ്ധൻ നേരിട്ട് വരുന്നത് ചണ്ടാലഭിക്ഷികയിലാണ് ചണ്ടാലഭിക്ഷികയെ കുറിച്ച് എഴുതുന്ന സമയത്ത് കേസരി ബാലകൃഷ്ണമുള്ള ഒരു കുറിപ്പിൽ എഴുതുന്ന ഒരു കാര്യം ദുരവസ്ഥയേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു കൃതിയാണ് ചണ്ടാലഭിക്ഷിക രണ്ടും ഒരേ വർഷം വന്നാണ് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലാണ് രണ്ടും വന്നത് ദുരവസ്ഥയേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദുരവസ്ഥ എന്നത് സങ്കുചിതമായ ഹൈന്ദവ വീക്ഷണ കോടിക്ക് അപ്പുറം കടക്കാത്തതാണ് എന്നാൽ ചണ്ടാല ഭിക്ഷിക്കാകട്ടെ ചണ്ടാല ശബ്ദം കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ മർദ്ദിതരായ മുഴുവൻ ജനവിഭാഗങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു ഭാവനാ മണ്ഡലത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ഈ ചണ്ടാല ശബ്ദം അത് മുഴുവൻ ആളുകളെയും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറക്കാവുന്നൊരു കാര്യം തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിന് അമ്പത്തി അഞ്ചില് അംബേദ്കർ ഇൻഡി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ലേബർ പാർട്ടി എന്നൊരു പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കി ഐ എൽ പി അപ്പൊ ആ പാർട്ടി സ്ഥാപിച്ച ദിവസം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ദിവസം ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് നൽകിയ ഒരു ഇന്റർവ്യൂല് ആ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്ന ആൾ അംബേദ്കറോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് താങ്കൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിപ്രസ്ഡ് ക്ലാസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് എന്നോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ ഈ ലേബർ പാർട്ടി എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പം അംബേദ്കർ പറഞ്ഞൊരു പ്രധാന മറുപടി ലേബർ എന്ന വാക്കിൽ എല്ലാ മർദ്ദനങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സാമൂഹ്യ മർദ്ദനങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു അത് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു ശരീരം കൊണ്ടെടുക്കുന്ന ഒരു പണി മാത്രമല്ല ചരിത്രത്തിലെ എല്ലാ മർദ്ദനങ്ങളും മർദ്ദിതരുടെ എല്ലാ അനുഭവ മൂല്യങ്ങളും താ ഈ വാക്കിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഡിപ്രസ്ഡ് ക്ലാസ് എന്നോ സപ്രഷൻ എന്നോ ഒക്കെ പറയുന്നതിന്റെ അനുഭവ മൂല്യം ഈ വാക്കിലുണ്ട് വാക്കിലുണ്ടോന്നല്ല ഇതുണ്ട് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുന്നു അതുവരെ എന്താ പറയാ ഹരിജൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എസ് സി എസ് ടി എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു പല പേരുകളുണ്ടായി അംബേദ്കർ ഒരു പുതിയ വാക്കിടുന്നു ദളിത് എന്ന വാക്കിടുന്നു ആ വാക്കോടെ പുതിയൊരു ഏജൻസി വരികയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം അതാണ് അതുവരെ ചെതറി നിന്നിരുന്ന മനുഷ്യന്റെ നിർവഹണ ശേഷി പല തട്ടായി ചെതറി കിടന്നിരുന്ന നിർവഹണ ശേഷി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെട്ട് പുതിയൊരു സാമൂഹ്യ ശക്തിയായി പുതിയൊരു ഏജൻസി രൂപപ്പെടുന്നു ദളിത് എന്നത് ചരിത്രത്തിൽ ഇതിനൊരു പൂർവ്വസ്ഥാനമുണ്ട് മാർസ് പ്രോലിറ്റേറിയറ്റ് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചു പ്രോലിറ്റേറിയറ്റ
ലോക വ്യവസ്ഥയെ തിരുത്താൻ പോകുന്ന ഒരു പുതിയ രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയുടെ പേരാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടാണ് മാർസ് പ്രോലിറ്റേറിയറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് പുതിയൊരു ഭാവനാ ബന്ധമാണ് ഈ ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ ഹോഫ്സ് ബോമിൻ്റെ റിഖോഫ്സ് ബോമിൻ്റെ അതിപ്രസിദ്ധമായ ഗ്രന്ഥപരമ്പരയിലെ ഒന്നാമത്തെ വോള്യം ഏജ് ഓഫ് റവല്യൂഷൻ വിപ്ലവ യുഗം എന്ന പേരിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് വരെയുള്ള കാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചർച്ച അദ്ദേഹം ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു പുതിയ യുഗം പറക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവ് പുതിയ വാക്കുകൾ വരുന്നു ഭാവനയുടെ പുതിയ ക്രമങ്ങൾ വരുന്നു അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന വാങ്മയങ്ങൾ അപര്യാപ്തമാകുന്നു അതുവരെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ വിശദീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആശ്രയിച്ചിരുന്ന സങ്കല്പന ക്രമങ്ങൾ അപര്യാപ്തമാകുന്നു പുതിയ വാക്കു വരുന്നു പുതിയ ലോകം പറക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ പുതിയ ഒരു ക്രമത്തെ പുതിയ ഉണർവിനെ വാക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് ഹൗസ് അവിടെ പറയുന്നത് കാണാം അതിൻ്റെ മറ്റൊരു തെളിവാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ദളിത് എന്ന വാക്ക് ഉയർന്നു വരുന്നു പ്രോലിറ്റേറിയറ്റ് എന്ന വാക്ക് ഉയർന്നു വരുന്നു അങ്ങനെ ഉയർന്നു വരുന്ന വാക്കുകൾ നമ്മുടെ സാമൂഹിക യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ പുതിയ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് വലിയ തോതിൽ കടന്നു കയറുകയും ഒരുപക്ഷെ നിലനിന്നിരുന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ ക്രമങ്ങളെ ഒലച്ചു കളയുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാം ഇങ്ങനെ ഭാവന കൊണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യത്തെ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ച് ആ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട യാഥാർത്ഥ്യം ചരിത്രത്തിൽ ഇടപെട്ട് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഗതി മാറ്റുന്നതിൻ്റെ ധാരാളം ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് മനുഷ്യവംശ ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും അതാണ് ഭാവനയുടെ വലിയ ഭൗതിക ബലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ നിസ്സാരീകരിച്ച് ഇതിനെ ക്ഷുദ്രമാക്കി മാറ്റി പകരം നമ്മുടെ ടെലിവിഷൻ ചർച്ചകൾ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ നാം കാണുന്ന ദൈനംദിന തർക്കങ്ങൾ പോലെയോ പച്ചക്കള്ളങ്ങളെ അസംബന്ധങ്ങളെ വാർത്തകളാക്കി ആഘോഷിക്കുന്നത് വരെയോ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കേരളത്തിൽ ഒരു പത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ദിവസത്തെ ആ വലിയ ഫ്രണ്ട് പേജ് ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം കൊണ്ട് കെടുത്താവുന്ന തീയായിരുന്നു ഒരൊറ്റ ബക്കറ്റ് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ കെട്ടുപോകാവുന്ന തീയാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ വന്ന തീയായിരുന്നു ഒരു പത്രത്തിൻ്റെ എട്ട് കോളം വാർത്തയായിട്ട് ഇവിടെ വന്നതെന്ന് ഓർക്കണം ഇത് എങ്ങനെയാണ് വാർത്തകൾ കൊണ്ട് ഒരു ജനതയെ ക്ഷുദ്രതയുടെ പരമാവധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുക എന്നതിന് കേരളത്തോളം ജീവിക്കുന്ന മാതൃകകൾ ഇപ്പോൾ ഇല്ല എത്രത്തോളം ഞാൻ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയത്തെ കുറിച്ചൊന്നുമല്ല പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളൊക്കെ ഓരോരുത്തരും കൈക്കൊള്ളണ്ടെ ഒരു വാർത്ത ഒരു ജനതയ്ക്ക് മുമ്പിൽ എത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ആ ജനതയ്ക്ക് അതിൽ നിന്ന് കൈവരേണ്ട ബോധ്യം എന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ കേസരി പണ്ട് എഴുതിയ ഒരു മഹപ്രസം കണ്ട് വധശിക്ഷയെ കുറിച്ചാണ് അതിന് കാരണമായത് തിരുവാങ്കൂർ നിയമസഭയിലെ ഒരു പ്രമേയം ഒരു അനൌദ്യോഗിക പ്രമേയം വന്നു അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളെ വധശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം ഈ ഒരു പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു അത് വന്നുപോയി അനൌദ്യോഗിക പ്രമേയമാണ് പക്ഷേ ഈ പ്രമേയത്തെ ചർച്ചയ്ക്കെടുത്തിട്ട് കേസരി അതിദീർഘമായ മുഖപ്രസംഗം എഴുതുകയും എന്തുകൊണ്ട് വധശിക്ഷ തെറ്റാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരുപക്ഷെ ഇക്കാലം വരെ മലയാളത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടതിൽ ഏറ്റവും ഗംഭീരമായ ഒരു പ്രബന്ധമായിട്ട് അത് മാറുകയും ചെയ്തു ശിക്ഷ എന്നാൽ എന്താണ് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ശിക്ഷാ സങ്കല്പത്തിൽ വന്ന മാറ്റം എന്താണ് ശിക്ഷയെ നാം ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത് പ്രതികാരം നഷ്ടപരിഹാരം നവീകരണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്ത താല്പര്യങ്ങളിൽ ഏതാണ് ശിക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാന മൂല്യമാകേണ്ടത് എന്ന് അതിദീർഘമായി ചർച്ച ചെയ്ത് വാസ്തവത്തിൽ വാർത്ത എന്ന് പറയാൻ അതിൽ വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഒരു അനൌദ്യോഗിക പ്രമേയം വന്നു പോയതാണ് പക്ഷെ ആ ഒരൊറ്റ വാർത്തയിൽ നിന്ന് ആധുനികമായ വലിയൊരു മൂല്യബോധത്തെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു പണിയാണ് കേസരി ഏറ്റെടുത്തത് ഇന്ന് ആധുനികമായ ഈ ധാർമ്മിക ബോധ്യങ്ങളെ എത്രമാത്രം ക്ഷുദ്രമാക്കാൻ പറ്റുമോ എത്രമാത്രം പൊള്ളയാക്കാൻ പറ്റുമോ എത്രമാത്രം വാചാടോപങ്ങളുടെ അട്ടഹാസങ്ങളുടെ അവതരണ സ്ഥാനമാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുമോ അതാണ് നമ്മുടെ ആശയവിനിമയ മണ്ഡലത്തിൽ ഏറിയ പങ്കും എന്നതാണ് പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് എന്തു പറ്റും ഒന്നിലേക്കും സൂക്ഷിച്ചു നോക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റാതെ വരും എല്ലാം ഈ രണ്ടുന്ന ശബ്ദകോഷങ്ങളായി നമ്മെ വലയും ചെയ്യുകയും ഭരണകൂടത്തെ സംബന്ധിച്ച് അത് വളരെ വളരെ എന്താ പറയുക സ്വീകാര്യമായ ഒന്നായി മാറുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഇരുപത് കൊല്ലക്കാലം ഗുജറാത്തിലെ യാതന അനുഭവിച്ച മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ ബലിയാക്കി മാറ്റിയ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വലിയ ക്ഷോഭമൊന്നും അതെ
അത് ഇതിനോട് നമ്മിൽ നിന്ന് പുറത്തു കിടക്കുന്ന ഒരു അനുഭവ ലോകത്തെ മിക്കവാറും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ മാധ്യമ മണ്ഡലം നേടിയ വലിയ വിജയത്തിൻ്റെ കൂടി ഫലമാണിത് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് മറിച്ചായിരുന്നു നടക്കേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് എങ്ങ് മനുഷ്യന് ചങ്ങല അങ്ങൻ കൈകൾ നൊന്തിയിടുന്നു എന്ന ആശയം വരിക അതുകൊണ്ട് ഈ ഭാവനയെ നിഷ്കാസനം ചെയ്യുക എന്നത് ചരിത്രത്തിൽ ഇടപെടാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ ശേഷിയെ നിഷ്കാസനം ചെയ്യാനുള്ള വലിയ ഒരു ആസൂത്രിത ശ്രമമാണ് അതുകൊണ്ട് ഭാവനയെ തിരിച്ചു പിടിക്കാന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കവിത വായിക്കാൻ പഠിക്കാന്നല്ല മറിച്ച് നമുക്ക് നമ്മിന നമ ഓരോരുത്തർക്കും നമുക്കപ്പുറത്തേക്ക് സ്വയം സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ശേഷിയെ തിരിച്ചു പിടിക്കലാണ് ഈ ഭാവനയെ തിരിച്ചു പിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് നമുക്ക് നമ്മെ ഭേദിക്കാനായിട്ട് കഴിയുക മറ്റേ കാര്യം അതിൻ്റെ മറുപുറം താരതമ്യേന എളുപ്പമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഭാവനാ ബന്ധങ്ങളെ ചരിത്രം സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആശാന്റെ കവിതയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ബൗദ്ധ പാരമ്പര്യം പടിപിടിയായി വരുന്നുണ്ട് ആ പാരമ്പര്യം ചണ്ടാല ഭിക്ഷയിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും പ്രകടമായി തീരുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം നർക്ക് നേരെ നിന്ന് ചണ്ടാല ശബ്ദം ഉപയോഗിച്ച് മുഴുവൻ യാതന അനുഭവിക്കുന്ന വംശത്തെയും കൂട്ടിയണക്കുന്ന ഒരു പുതിയ സ്ഥാനമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതിയിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല രൂപത്തിൽ ചിലപ്പോൾ അനുഭൂതി എന്ന നിലയ്ക്കായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ രൂപ സംവിധാനങ്ങൾ എന്ന നിലയ്ക്കായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നേരിട്ട് പ്രമേയങ്ങൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് ായിരിക്കും കുടിയേറ്റത്തിന്റെ കഥ വിഷകന്യികയായിട്ട് പൊറ്റക്കാട് പറഞ്ഞു എന്ന് വരാം അല്ലെങ്കിൽ കർഷക സമരത്തിന്റെ കഥ രണ്ടിടങ്ങഴിയായിട്ട് തകഴി പറഞ്ഞു എന്ന് വരാം അതെല്ലാം ചരിത്രത്തെ ദുരവസ്ഥ ആശാൻ എഴുതി എന്ന് വരാം ചരിത്രാനുഭവങ്ങളെ പ്രമേയവൽക്കരിക്കുന്ന ഭാവനാ ബന്ധങ്ങളാണ് അത് മറ്റൊന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ രൂപ സംവിധാനങ്ങൾക്കകത്ത് കയറിക്കൂടുന്ന ചരിത്രമാണ് വാസ്തവത്തിൽ സാമൂഹ ഒരു കലാവസ്തുവിന്റെ സാമൂഹ്യമാനത്തെ ചരിത്രമാനത്തെ ഏറ്റവും ആഴത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതിൻ്റെ രൂപ സംവിധാനത്തിനുള്ളിലാണ് നിർഭാഗ്യവശാൽ കേരളത്തിലെ ഈ ചർച്ചകളിൽ ഈ രൂപമെന്നത് ഒരു കുറ്റകൃത്യമായി മാറിപ്പോകണ്ടായി ലൂക്കാച്ച് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു കലാവസ്തുവിൻ്റെ ചരിത്രം ഏറ്റവും ആഴത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക അതിൻ്റെ രൂപബന്ധങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് ടെറിഗിൽത്തൻ ഈ വാക്യം ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് ഒരു സാധാരണ മാർക്സിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു വാക്യമാണ് പക്ഷെ ലൂക്കാച്ച് ഇത് പറയുന്നുണ്ട് ഈ രൂപത്തിലേക്ക് നോക്കണം കാരണം രൂപമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരനുഭവത്തെ ആവിഷ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരനുഭവത്തിന് ഒരു മൂർത്തത നൽകാൻ വേണ്ടി നാം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു സാമഗ്രിയുടെ പേരാണ് രൂപം എന്നത് അതുകൊണ്ട് അനുഭവത്തിന് കൈവരുന്ന മൂർത്ത രൂപമാണ് രൂപം അനുഭവത്തിന്റെ പ്രകാരം മാറുമ്പോൾ രൂപത്തിന്റെ പ്രകാരവും മാറും അതുകൊണ്ട് അനുഭവം ഏറ്റവും സാന്ദ്രമായി തെളിയുന്നത് തിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ചരിത്രം ഏറ്റവും ആഴത്തിലൊരു ഭാവനാ ബന്ധത്തിൽ പതിയുന്നത് അതിന്റെ രൂപവിദ്യയിലാണ് എന്ന് ആ ഈഗിൾട്ടനെ പോലുള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ ലൂക്കാച്ചോ ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഒരു ഖണ്ഡകാവ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സോറി ഒരു മഹാകാവ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവിൽ ആധുനികതയുടെ ഒരു കലാരൂപമല്ല സാഹിത്യ രൂപമല്ല താരതമ്യേന സ്തബ്ധമായ ദീർഘകാലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നീണ്ട് അനങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന മധ്യകാലത്തിന്റെ മതാത്മകഥയുടെ ഒരു കലാവസ്തുവായിട്ടാണ് ഈ മഹാകാവ്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത് മറിച്ച് ആധുനികത പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ രൂപങ്ങൾ ഹ്രസ്വമാകാൻ തുടങ്ങും ക്ഷണിക മുഹൂർത്തങ്ങൾക്ക് വരെ അനുഭവ മൂല്യമുണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കോ സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്കോ അല്ല ഒരു ക്ഷണത്തിന് അനുഭവ മൂല്യമുണ്ട് എന്ന് വരുമ്പോൾ ഒരു ക്ഷണത്തിന്റെ അനുഭവത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ഭാവഗാനം പോലെ ഒരു ജനസ് ആധുനിക ലോകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാവ്യരൂപമായി തീരുന്നു എന്ന് കാണാൻ പറ്റും ആധുനിക ലോകത്താണ് ഒരു പത്ത് വരിയിലോ പന്ത്രണ്ട് വരിയിലോ ഒക്കെ ഒരു നേർത്തെ അനുഭവ ശകലത്തെ പിടിച്ചെടുക്കുകയും പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള രൂപ രൂപങ്ങളൊക്കെ പ്രധാനമായി തീർന്നത് കാരണം എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും സൂക്ഷ്മമാണ് എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും വില പിടിച്ചതാണ് എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും അനന്യമാണ് എന്നൊരു പുതിയ ചരിത്രബോധം വന്നിരിക്കുന്നു ആ ബോധത്തെ സാഹിത്യത്തിന് പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ നിലവിലുള്ള രൂപം മതിയാകില്ല എന്നും വരുന്നു അതുകൊണ്ട് മാറി വരുന്ന ലോകാവബോധം ഒരു കലാവസ്തുവിൽ ഏറ്റവും ആഴത്തിൽ പതിയുന്നത് രൂപത്തിലാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇങ്ങനെ രൂപത്തിലും ചരിത്രം പ്രവർത്തിക്കാം പ്രമേയതലത്തിലും പ്രവർത്തിക്കാം അനുഭൂതി തലത്തിലും പ്രവർത്തിക്കാം അനുഭൂതിയായും വരുന്നത് ചരിത്രം തന്നെയാണ് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ്
ഈ പ്രണയം എന്ന് പറയുന്നത് മുഖ്യധാരാ സ്ഥലങ്ങളെയും മുഖ്യധാരാ പ്രകാരങ്ങളെയും ഒക്കെ വിട്ട് കാട്ടിലേക്ക് പോയി സന്യാസത്തിൻ്റെ പ്രണയമായി അല്ലെങ്കിൽ മാംസനിബദ്ധമല്ല രാഗം എന്നെല്ലാം പറയുന്ന പ്രണയഭാവനയായിട്ട് ആശാനിൽ മാറുന്നത് ആശാൻ അനുരാഗത്തെ രണ്ട് മനുഷ്യർക്കിടയിലെ പരസ്പര ആകർഷണം എന്നതിനപ്പുറം അനുരാഗത്തെ ജാതിബന്ധങ്ങൾക്കും സാമൂഹിക ശ്രേണികൾക്കും അപ്പുറം പോകുന്ന ഒരനുഭൂതി സ്ഥാനമായിട്ടാണ് ആശാൻ കണ്ടത് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ജാതിബന്ധങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം പോകുന്ന അനുഭവ മൂല്യമാണ് പ്രണയമെങ്കിൽ ആ അനുഭവ മൂല്യത്തിന് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യ ദശകങ്ങളിലെ കേരളത്തിലെ വ്യക്തി ശരീരങ്ങളിൽ പാർക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം അന്ന് കേരളത്തിൽ വ്യക്തി ശരീരമില്ല പൗര ശരീരമില്ല ഉള്ളത് ജാതി ശരീരങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രണയം വന്നാൽ ആ പ്രണയം ജാതിബദ്ധമായ പ്രണയമാകും അശാന് പ്രണയമാകട്ടെ ജാത്യാതീതമാണ് അതുകൊണ്ട് ജാത്യാതീത പ്രണയത്തിന് നിൽക്കാൻ ഒരിടമേ ഉള്ളൂ അത് ജാതിയില്ലാത്ത സ്ഥലത്തെ നിൽക്കുകയുള്ളൂ ജാതിയില്ലാത്ത സ്ഥലം ഒരുപക്ഷെ അന്ന് കാടാ ചുടലപ്പറമ്പ അതുകൊണ്ട് കാറ്റിലേക്കും ചുടലപ്പറമ്പിലേക്കും പോകുന്ന പ്രണയാനുഭൂതി ശരീരത്തെ വിടിഞ്ഞ പ്രണയാനുഭൂതി വാസ്തവത്തിൽ ചരിത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന അനുഭൂതിയാണ് എന്ന് പവിത്രനതിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ പല രൂപത്തിൽ അനുഭൂതിയായിട്ടും പ്രമേയമായിട്ടും രൂപ സംവിധാനങ്ങളായിട്ടും ഒക്കെ ചരിത്രം ഭാവനാബന്ധങ്ങൾ കകത്ത് കയറിക്കൂടുകയും ഇങ്ങനെ മാത്രമൊന്നുമല്ല കേട്ടോ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വെറും വാക്കിലും ഒരു കൽപ്പനയിലും ഒക്കെ ചരിത്രം ഉണ്ടാകും പണ്ട് വിജയമാഷ് പറയുന്ന ഒരു ഫലിത ഉണ്ട് ഈ എന്താ പറയുക ആകാശത്തെ വെളുത്ത മേഘങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ കാളിദാസന്റെ കവിതയിൽ അത് തെളിഞ്ഞത് ആകാശത്ത് വെള്ളാനകൾ കൊമ്പ് കുത്തി കളിക്കുകയാണോ ഐരാവതങ്ങൾ കൊമ്പ് കുത്തി കളിക്കുകയാണോ എന്ന് യക്ഷൻ സംശയിക്കുന്നുണ്ട് വപ്രക്രീഡാ പരിണത ഗജപ്രക്ഷണീയന്ത ദർശ വെള്ളാനകൾ കൊമ്പ് കുത്തി കളിക്കുകയാണോ ഇതോ വെളുത്ത മേഘങ്ങളെയാണ് വള്ളത്തോൾ കണ്ടത് വള്ളത്തോൾ ആലോചിച്ചത് ആകാശത്ത് ഖദറിന്റെ കൊടികൾ പാറിക്കളിക്കുകയാണോ എന്നാണ് അങ്ങനെ കാരണം നിങ്ങൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കൊരു ശൂന്യ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഭാവന ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന കാലം നിങ്ങളുടെ ഭാവനയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്പ്യാർ കണ്ട വാഴക്കൊലയല്ല ചങ്ങമ്പുഴ കണ്ട വാഴക്കൊല എന്ന് പറയാം നമ്പ്യാർ കണ്ട വാഴക്കൊല പച്ച കഥലി കുലകൾക്കിടക്കിടെ മെച്ചത്തിൽ നന്നായി പഴുത്ത പഴങ്ങൾ ഉച്ചത്തിൽ അങ്ങനെ കണ്ടാൽ പവിഴവും പച്ചരത്നക്കല്ലും ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത മാലകൾ കൊണ്ട് വിധാനിച്ച ദിക്ക് ആയിട്ടാണ് ാണ് എന്ന് വിജയമാഷ് അതേ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ആ ഭാഷ ചരിത്രം ഭാവനയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പല രീതികളാണ് ഇങ്ങനെ മാത്രമൊന്നുമല്ല ഇപ്പോൾ അനിതാ തമ്പി രണ്ടുപേരി കവിതയിൽ പറയുന്ന ഒരു രസമുള്ള കാര്യമുണ്ട് പ്രണയത്തെ കുറിച്ച് എഴുതിയ രണ്ടുപേരി കവിതയാണ് ഏത് വണ്ടി ഏറി നിഗൂഢം നീ അകന്നു മറഞ്ഞാലും പാഞ്ഞു പോകും എതിർവണ്ടി ചൂളമായി വന്ന് ഉണർത്തും ഞാൻ എന്ന് എഴുതുന്നുണ്ട് ഏത് വണ്ടി ഏറി നിഗൂഢം നീ അകന്നു മറഞ്ഞാലും പാഞ്ഞു പോകും എതിർവണ്ടി ചൂളമായി വന്ന് ഉണർത്തും ഞാൻ എന്നാണ് ഇതിൽ ചരിത്രം കയറിക്കൂടാ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എതിർവണ്ടി ചൂളമാകണമെങ്കിൽ ഡബിൾ ലൈൻ വേണം എന്നതാണ് ഡബിൾ ലൈൻ ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ എതിർവണ്ടി ചൂളമായി വന്ന് ഉണർത്താൻ പറ്റുക അനിത ഉറത്തിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല പക്ഷേ ഡബിൾ ലൈൻ ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രം സാധ്യമാകുന്ന ഒരു ഒരു ഭാവന ബന്ധം അതിനകത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കിൽ ആ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അർത്ഥം ഉണ്ടാവും ഉദ്ദേശിച്ച അർത്ഥം ഉണ്ടാവും ചരിത്രം പ്രവർത്തിച്ചുണ്ടാക്കിയ ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് വാ കവിതയിലെ വാക്ക് ആ കവിതയെ ഇങ്ങനെ കവിഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അത് നിന്നിടത്ത് നിൽക്കൂല അത് മനുഷ്യവംശത്തോളം വലുതാകുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ ആ വാക്ക് പ്രവർത്തിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് അതിൽ ഊറിക്കൂടിയ അർത്ഥാനുഭവങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ ലോകം ഉണ്ടാവും അതിലൊരു ചെറിയ ട്രേസ് മാത്രമേ നമ്മുടെ ധാരണയിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ വാക്ക് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണല്ലോ മനുഷ്യവംശത്തിൽ അതുകൊണ്ട് വാക്ക് ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തുറന്നിട്ടൊരു വഴിയാണ് അതാണ് ഈ വാക്കിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രാധാന്യം കലയിലെത്തുമ്പോൾ വാക്ക് അത് സുനിശ്ചിതാവുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അനിശ്ചിതത്വത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നീങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ അനിശ്ചിതം എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഉറപ്പിൽ നിന്നുള്ള പുറത്തു കിടക്കലാണ് അവസാന ഉത്തരത്തെ എന്താ പറയുക ഒലച്ചു കളയലാണ് 
അങ്ങനെ ഒലച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് നീങ്ങാൻ പറ്റുക അതുകൊണ്ട് ഭാവനയിൽ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് ഭാവനാത്മകമായി ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ മൂല്യമുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ അതിന് പറയാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നല്ലാതെ ഒരു ആസ്വാദന ശേഷിയൊന്നുമല്ല എന്തുകൊണ്ട് കല ആവശ്യമാണ് നെസിറ്റി ഓഫ് ആർട്ട് എന്ന് എണസ്റ്റ് ഫിഷർ ഒരു വലിയ പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ട് കല ആവശ്യമാണ് കാരണം കലയാണ് നമ്മെ ഈ എന്താ പറയുക സുനിശ്ചിതത്വങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യവംശത്തോളം വലുതാക്കുന്നത് നമ്മെ തുറക്കുന്നത് നമ്മെ നാമല്ലാത്തതിലേക്ക് കടത്തി നിർത്തുന്നത് ഈ കലയുടെ ഒരു വലിയ ദൗത്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഭാവന ഇങ്ങനെ വിമോചനത്തിൻ്റെ ഒരു സാധ്യതയാണ് വിമോചനത്തിൻ്റെ ഒരു വാഗ്ദാനമാണ് ഭാവന നമുക്ക് മുമ്പിൽ തുറന്നു വയ്ക്കുന്നത് അതിനെ റദ്ദാക്കാനും ഈ ഭാവനയെ മുഴുവൻ അർത്ഥശൂന്യമാക്കി വരണ്ട വിവരങ്ങളുടെയും ഉപയോഗയോഗ്യതയുടെയും മാത്രം മാനദണ്ഡം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നിറയ്ക്കാനുമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഫാഷിസ്റ്റുകൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഫാഷിസത്തിനെതിരായ നമ്മുടെ പരിശ്രമങ്ങൾ നാനാതരത്തിലുള്ള പരിശ്രമങ്ങളാണ് ആ പരിശ്രമങ്ങളുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉള്ളടക്കം അത് ഈ ഭാവനയുടെയും അനുഭവത്തിൻ്റെയും ആഴങ്ങളെ തിരിച്ചു പിടിക്കുക എന്നതുകൂടിയാണ് ഈ പൊള്ളയായൊരു പ്രതലത്തിലൂടെ തെന്നി നീങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും ആ വിവരങ്ങളും വിവാദമൂല്യങ്ങളും മാത്രമുള്ളിടത്ത് നിന്ന് ആഴത്തിലേക്ക് 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 പോകാനും ഈ പുറത്ത് തെളിയുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലെന്താണ് എന്ന് ധ്യാനാത്മകമായി അതിനോട് ചോദിക്കാനുമുള്ളൊരു ശേഷിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഭാവനയുടെ തലം നമുക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഭാവന ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇമാജിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു എസ്തറ്റിക് കാറ്റഗറി മാത്രമല്ല അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ കാറ്റഗറിയാണ് അതൊരു സൗന്ദര്യാത്മക സമ്പർഗത്തിനപ്പുറം അതൊരു രാഷ്ട്രീയ സമ്പർഗമാണ് എന്ന് നാം കാണണം നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മൾ ഈ ഭാവനാത്മകതയെ അങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ മൂല്യമുള്ള ഒന്നായി കാണാനോ അതിനെ മുൻനിർത്തി ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കാനോ ഒന്നും വലിയ തോതിൽ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല ഇ എം എസ് ഒരിടത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ബോധ രൂപീകരണത്തിൽ പരമപ്രധാനമായ പങ്ക് വഹിച്ചത് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ സിദ്ധാന്തങ്ങളെക്കാളും വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചത് മലപ്പാട് നാരായണമേനോൻ വിവർത്തനം ചെയ്ത പാവങ്ങളുടെ വായനയാണ് കാരണം തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ കേരളം എവിടെയാണോ എത്തി നിൽക്കുന്നത് എന്താണോ കേരളം വന്ന് സ്വപ്നം കൊണ്ടത് ആ സ്വപ്നത്തിന് കൈവന്ന് അവ്യക്തമായി കിടന്ന ആ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിലും നാൽപ്പതുകളിലും കേരളത്തിന് കൈവന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഉപലബ്ധിയായിരുന്നു ഈ പാവങ്ങൾ കേസരി ഏഴ ജീവിതം എന്ന് വിളിക്കും ഡൗൺ റോഡൻ താഴെ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്ന ഈ മനുഷ്യവംശ മഹിമയെ യാതനകൾക്ക് നടുവിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ അന്തസ്സിനെ ഏറ്റവും നിസ്വനായ മനുഷ്യനിൽ തെളിയുന്ന മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ മഹിമയെ മുഴുവൻ മലയാളിക്ക് അനുഭവപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് സിദ്ധാന്തങ്ങളൊന്നുമല്ല അത് ഈ പുസ്തകമായിരുന്നു ഈ ഭാവനയുടെ മണ്ഡലമാണ് അത് ചെറിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല ഡീല മെത്രാൻ പറയുന്ന ഉത്തരമുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവൻ അറിയുമോ എന്ന് പോലീസ് ഓഫീസർ ജീൻവാൽജീനെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ മെത്രാൻ പറയുന്ന ഒരു ഉത്തരമുണ്ട് എനിക്കറിയാം ആരാണ് എന്ന് ചോദിക്കും എന്റെ സഹോദരനാണ് അപ്പൊ പറയും ഇത് മോട്ടിച്ചതാണെന്ന് പറയും അപ്പൊ എത്രാം പറയും മോട്ടിച്ചതല്ല ഞാൻ കൊടുത്തതാണ് അപ്പൊ വിക്ടർ യു എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു വാക്യമുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോ സ്വർഗത്തിൽ വിശുദ്ധന്മാരുടെ സമീപത്ത് ഒരു ഇരിപ്പടം കാലിയായി കാലിയായ ഒരു ഇരിപ്പടം കൂടി അവിടെ നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടു ഈ മെത്രാനിരിക്കാൻ സ്വർഗരാജ്യത്ത് ഒരു പുതിയ ഒരു പുതിയ ഇരിപ്പടം വരുന്നു ഈ കളവ് പറഞ്ഞ ഈ മെത്രാനു വേണ്ടി കാരണം ആ കളവിലാണ് മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ മഹിമയുള്ളത് ഇത് വായിച്ചറിയാനും ഈ അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാനും കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്രയോ ചെറിയ മനുഷ്യരായി പോകും അതാ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ കല എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു നേരം പോക്കൊന്നുമല്ല കല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്വകാര്യമായ ഒരു സൗന്ദര്യാസാധനമല്ല അടിസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയ മൂല്യമാണ് ഈ ആസ്വാദനത്തിന്റെ അനുഭൂതിയുടെ ഈ മണ്ഡലം നമുക്ക് തരുന്നത് നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ ആലോചനകളിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഉള്ളടക്കത്തെ അതായത് ഇമാജിനേഷൻ ആസ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ കാറ്റഗറി എസ്തറ്റിക് ആസ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ കാറ്റഗറി എന്ന നിലയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് അങ്ങനെ അധികം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആ നഷ്ടം വാസ്തവത്തിൽ നേട്ടമായി തീരുന്നത് ദുരധികാരത്തിനാണ് ഫാഷിസ്റ്റുകൾക്കാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഭാവനാശൂന്യമായ അത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട അത് ഫാഷിസ്റ്റുകളാണ് ഹിറ്റ്ലറാണ് വരച്ചതിൽ ഏറ്റവും മോശം പടം വരച്ച ആൾ ഹിറ്റ്ലർ നല്ല പടം വരക്കാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പടം നോക്കി
ഈ തകരച്ചെണ്ടയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് കടന്ന് ടീം മുഴക്കങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിലെ ബെർലിൻ ഒളിമ്പിക്സ് തകരച്ചെണ്ട കളിക്കുന്ന മുഴങ്ങി മുഴങ്ങി കേട്ട കാലാണ് പ്രഘോഷണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുക അതുകൊണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ നിറയാണ് അതിനകത്ത് ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നിട്ട് ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നിട്ട് ഈ ഇതിന്റെ പിന്നിലെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്ത് എന്ന ആഴത്തിൽ ആഞ്ഞു നോക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം ആ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ശേഷി അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മുടെ ഭാവനാത്മകതയിൽ കൂടിയാണ് കുടികൊള്ളുന്നത് അതിനെ ശൂന്യമാക്കാൻ പൊള്ളയാക്കാൻ കാമ്പില്ലാത്തതാക്കാൻ നിരർത്ഥക ശബ്ദങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ കെട്ടുകാഴ്ചകളാക്കി മാറ്റാൻ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ദ സ്പെക്ടക്കിൾ എന്ന് പണ്ട് ആ പുതിയ കാലത്തെ കുറിച്ച് ഒരു നിരീക്ഷണം നടക്കുന്നുണ്ട് അത് എത്ര വലുതായിരിക്കും പിന്നെ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ദ സ്പെക്ടക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കെട്ടുകാഴ്ചയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ വീണ്ടെടുക്കാൻ ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഒന്നായിട്ട് ഭാവനയുടെ പ്രതലം മാറിയിരിക്കുന്നു ആ ഭാവനാ മണ്ഡലത്തെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കി മാറ്റാനും ഒരു വാക്ക് തരുന്ന ഊർജത്തെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അഖിലലോക അല്ല ഒടുവിലത്തെ യുദ്ധമായി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഒരു വലിയ സമരമുഖമായി സ്വയം മനസ്സിലാക്കാനും തന്നിലേക്ക് തന്നെ ഈ ഊർജങ്ങളെ സംഭരിക്കാനും മനുഷ്യവംശത്തോളം തന്നെ തുറക്കാനും ഒക്കെ മനുഷ്യർക്കുള്ള വലിയ ശേഷിയെ ഈ ഭാവനയുടെ പ്രതലത്തിൽ നിന്ന് നാം സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ ഇടപെടുന്ന ഒരു ശക്തിയാണ് ചരിത്രത്തെ പകർത്തി കാണിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒന്നല്ല ഭാവനയുടെ ലോകം അതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് വൈലോപ്പുള്ളി പറഞ്ഞത് അവകൾ കിനാവുകളെന്നാം ശാസ്ത്രം കളവുകളെന്നാം ലോകചരിത്രം അവയിലുമേറെ യഥാർത്ഥം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയ നിമന്ത്രിത സുന്ദര തത്വം